ரெண்டு திமுத்தையு நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டு முதல் ஐந்து வசனங்க ரெண்டு திமுத்தையு நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டு முதல் ஐந்து வசனங்க வாசிப்போம் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரதையாய் திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணு பவுல் திமுத்திக்கு ஆலோசனை சொல்கிறார் திருவசனம் இந்த வசனமே சேக்ரட் வேர்டு திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ண எல்லாம் நீடிய சாந்தத்தோடும் உபதேசத்தோடும் கண்டனம் பண்ணு ஆனால் கொஞ்சம் சாந்தத்தோடு கண்டனம் பண்ணு கண்டனம் பண்ணாமல் இருக்காது தவிர கண்டித்து பேச கண்டனம் பண்ணு கடிந்துகொள் புத்தி சொல் எல்லா சாந்தத்தோடு வாசிங்க என்ன காரணம் நிறைய பேர் இன்றைக்கு ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனசு இல்லை மனங்கிறது எங்கே இருக்குது ஆத்மாவில் இருக்குது ஆத்மாவில் நிறைய காரியம் இருக்குது ஆத்மாவில் தான் நாலேஜ் இருக்குது ஆத்மாவில் தான் வில் சுயசித்தம் இருக்குது ஆத்மாவில் தான் சிந்தை இருக்குது ஆத்மாவில் மனம் இருக்குது மைண்டு ஆத்மாவில் மைண்ட் இருக்குது இந்த மைண்டு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மாட்டேங்க மனசு இல்லைக்கு பவுல் இடத்துல எழுதுவார் அவங்களுடைய மனம் அந்தகாரப்பட்டு மனம் இருட்டாக இருக்கு ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனசு இல்லைங்க அறிவு இருக்கு அவங்க அறிந்திருக்காங்க இது சரி இது தப்புன்னு அறிந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அதை பொறுக்க மனது இல்லாமல் செவி தின உள்ளவர்களாகி செனி தின உள்ளவர்களாகி என்று சொன்ன இச்சிங்க அப்படியே காதை சொறிஞ்சு விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் காலத்துக்கு இதமான வார்த்தையாக இருக்கும் மனசுக்கு இதமாக இருக்கும் ஏதோ வாழ்க்கையிலே நொந்து நூலாக போய் வாரம் ஏதோ கொஞ்சம் இதமான வாழ்க்கை வார்த்தைகளை கேட்டுட்டு நீ வாழாகமல் தலையா வைக்கலாகமல் மேலே வாய் நீ சாகவே சாக மாட்டேன் நீ ஜீவனோட சாகிற வரைக்கும் இருப்ப ஏன்னா ஆண்டவர் கிறிஸ்தவம்னாலே நம்ம பணக்காரங்களாகிற தான் கிறிஸ்தவம் ஏசு சுயசேஷ யாருக்கு சொல்ல சொன்னார் தருத்தருக்கு தான் சொல்ல சொன்னார் நம்ம பணக்காரங்களுக்கு ரட்சிப்பே வேண்டாம் போல் அவங்க தான் ஏற்கனவே சுயசேஷ மயமாயிட்டாங்களே இப்படியெல்லாம் துணிகரமாக பேசுகிறார்கள் வயத வசனத்தை தந்திரமாய் புரட்டுகிறார் தங்களை மற்றவர்களை தங்களுக்கு ஆதாயமாக கொள்கிறாங்க இப்போ அவர்களெல்லாம் போக விரும்பலை அப்படிப்பட்ட செவி தின உள்ளவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கு ஏற்ற போதர்களை தங்களுக்கு திரளாய் சேர்த்து கொண்டு நிறைய பாஸ்டர்ஸோட காண்டாக்ட் ஒரு பாஸ்டர் போதுன்னு கிடையாது இந்த யூடியூப் சேனல் அந்த யூடியூப் சேனல் இவங்களுக்கு டொனேஷன் அனுப்புகிறோம் அவங்களுக்கு டொனேஷன் அனுப்புகிறோம் லெட்டர் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வச்சுக்கிறோம் திரளான போதர்களை தங்களுக்கு தெரிந்து கொள்கிறாங்க அப்படி சேர்த்து கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க சத்தியத்துக்கு செவியை விலக்கி சத்தியத்துக்கு செவியை விலக்கி 
கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும் இன்றைக்கு உள்ள தலைப்பு கட்டுக்கதைகளுக்கு செவியை விலக்கி சத்தியத்துக்கு சாய்ந்து போகும் கட்டுக்கதைகளுக்கு செவியை விலக்கி சத்தியத்துக்கு சாய்ந்து போவோம் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம் அதனால தான் சொல்கிறது ஐந்தாம் வசனம் நம்ம மனசில் ஒரு தெளிவு வேணும் எது சரி எது தப்பு அப்படிங்கிறதுல நம்ம மன தெளிவுள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஆ அப்படி மன தெளிவோடு நம்முடைய ஊழியத்தை செய்யும்போது கடிந்து கொண்டு உபதேசம் பண்ணும்போது தீங்கு வரும் தீங்கு அனுபவி ஆ இந்த தீங்கைய சகிச்சுக்கோ இல்லை என்ஜாய் பண்ணு அனுபவி ராஜா அனுபவி எது அனுபவி தீங்க அனுபவி என்னோட பழகிறவங்களுக்கு தெரியும் நான் பிளாக் காஃபி பிளாக் டீ குடிப்பேன் கசப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படி எனக்கு அப்படி இந்த கசப்பு பிடிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரு நாள் வேதத்தை வாசித்து கொண்டிருக்கும்போது ஏசு மரணத்தை ருசி பார்த்து மரணத்தை டேஸ்ட் பண்ணாரா மரணத்தை ருசி பார்த்துன்னு இருக்குத ஏதாவது ஒன்று பிடிக்காத ருசி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கசப்பை எவ்வளோ கசப்பாக இருக்குமோ அந்த கசப்பை ருசி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் கசப்பே ரொம்ப பிடிச்சிச்சு பிளாக் டீ பிளாக் காஃபி இதனால் கசப்பாக சாப்பிடணும் அப்படின்னா ரொம்ப இஷ்டம் இப்போ இன்னும் அதிகமாக கசப்பில் விருப்பமாகி காஃபி டீ குடிக்க காஃபி டீ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது காஃபி டீ வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிக்கலாம் என்ன திட்டாதீங்க டீல கொஞ்சம் காஃபி பவுடரையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி இருக்க கேட்குறதுக்கே அதை காஃபி டீன்னு சொல்கிறாங்க காஃபியும் டீயும் சேர்ந்து கசப்பாக அதே மாதிரி நம்ம ஊழியர் செய்கிறவங்க தீங்க என்ஜாய் பண்ணணும் கஷ்டம் வருதுன்னு போய் அழப்படாது கண்டவர்கிட்ட என்ஜாய் நல்ல நீ எல்லா வாட்டிலும் மன தெளிவுன்னு தெளிவுள்ளவனார் தீங்க அனுபவி தீங்க என்ஜாய் பண்ணு உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ கட்டுக்கதைகளுக்கு விலகி சத்தியத்துக்கு செவி சாய்க்கிற ஒரு காலத்துக்கு நம்முடைய விசுவாசிகளை நம்ம கொண்டு போக வேண்டும் தீத்து ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு வாசிங்க இந்த சாட்சி உண்மையாக இருக்கிறது எந்த சாட்சி பன்னெண்டாம் வருஷன் வாசிங்க கிரேத்த தீவார் ஓயா பொய்யர் துஷ்ட மிருகங்கள் பெருவேற்று சோம்பேறிகள் என்று அவனே சொல்லியிருக்கிறான் இந்த சாட்சி உண்மையாக இருக்குப்பா அவங்கள பற்றி சொன்ன இந்த சாட்சி உண்மையாக இருக்காங்க ஓயா பொய்யர் துஷ்ட மிருகங்கள் பெருவேற்று சோம்பேறிகள் அப்படின்னு அவங்கள சொன்னது உண்மையாக இருக்குது இது முகாந்தரமாக இந்த காரியத்தை வச்சுட்டாங்க யூதருடைய கட்டுக்கதைகளுக்கும் சத்தியத்துக்கு அல்ல கட்டுக்கதைகளுக்கும் சத்தியத்தை விட்டு விலகுகிற மனுஷருடைய கற்பனைகளுக்கும் அவங்க செவி கொடுக்குறாங்க அதனால் இப்படி செவி கொடாமல் விசுவாசத்தில் ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி நீ அவர்களை கண்டிப்பாய் கடிந்து கொடு இந்த கட்டுக்கதைகளுக்கெல்லாம் செவி சாய்க்காமல் சத்தியத்தை விட்டு விலகாமல் சத்தியத்தை விட்டு விலகிற மனுஷனுடைய கற்பனைகளின்படியெல்லாம் செய்யாமல் 
ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு விசுவாசத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கண்டிப்பாய் கடிந்துகொள் புத்தி சொல் கடிந்துகொள் கண்டிப்பாக சொல் அப்படின்னா அங்கே தீத்துக்கு ஆலோசனை சொல்கிறார் தீமத்தைக்கும் சொல்கிறாரு தீத்துக்கும் சொல்கிறாரு பவுல் மூலமாக தீமத்தைக்கும் தீத்துக்கும் சொன்ன அதே ஆவியானவர் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு அதே ஆவியானவர் ராபர்ட் சைமனுக்கும் சொல்கிறாரு ஃப்ரான்சிஸ்க்கும் சொல்கிறாரு உங்கள் பெயரை வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கும் அதே ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே சில நாட்கள் ரெண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன்பாக என்னை சந்தித்த ஒரு ஊழியர் ஏ அந்த கிறிஸ்மஸ் வழிபாட்டு முறைகளை குறித்து மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் தயவுசெய்து எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னார் பெரிய மாணவர்களே அதெல்லாம் யூடியூப்பில் இருக்குது அப்படின்னு அவற்றை பதில் சொல் அதனால் இந்த வார்த்தை எனக்குள்ளே மீண்டும் மீண்டுமாக கடந்த ரெண்டு நாட்களாக அலை மோதியது கட்டுக்கதைகளுக்கு விலகி சத்தியத்துக்கு செவி சாய்க்க வேண்டும் தீர்த்துக்கு சொல்லும் போது அதே வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாரு சத்தியத்தை விட்டு விலகுகிற மனுஷருடைய கற்பனைகளுக்கு செவி கொடாமல் சத்தியத்தை விட்டு விலகுகிற மனுஷருடைய கற்பனைகளுக்கு செவி கொடாமல் யூதருடைய கட்டுக்கதைகள் அதே போல் பாரம்பரிய கட்டுக்கதைகள் அதனால் உங்களை சில தயவு செய்து இது வந்து கேட்ட செய்தி என்ற நினைப்பில் இல்லாமல் மன்னித்து கொள்ளுங்க பிரியமானவர்களே பவுல் சொல்வார் சொல்லுவதே சொல்வது எனக்கு பாரமாக இருக்கலாம் பாரு சொன்னதே சொல்வது எனக்கு பாரம் அல்ல அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் சந்தோஷம் நம்முடைய தொலைக்காட்சியில் செந்தில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நெறியாளர் உண்டு அவர் அடிக்கடி முன்பு ஒரு ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுவது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது மறப்பது மனிதருடைய இயல்பதை மீண்டும் மீண்டும் நினைப்பூட்டுவது என்னுடைய கடமை அப்படிம்பாரு மறப்பது நம்முடைய இயல்பு அதை மீண்டும் மீண்டுமாக நினைப்பூட்டுவது நம்முடைய கடமை நேற்று ரொம்ப நேரம் உட்காந்து மீண்டுமாக நான் நினைப்பூட்டும் போது எனக்கே அநேக கருவிகள் மறந்து போயிருந்து நினைவுக்கு வந்தது ஒரு பெரிய கருத்தரங்காக அல்ல ஒரு ஏழு கருவிகள் எப்படி நம்ம விலகி இருக்கோங்கிறத சுருக்கமாக உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக அதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றல்ல நான் ஏற்றுக்கொண்டதை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முன்பாக ஒரு சின்ன அறிமுகம் இங்கே சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அநேருக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் நான் மிக வைராக்கியமான சிஎஸ்ஐ பின்னணியிலிருந்து வந்தவன் எங்கள் தாத்தா ஒரு நாட்டைய நாங்கள் பிறந்த மேற்கொண்டு நான் வளர்ந்ததெல்லாம் சிஎஸ்ஐ சிஎஸ்ஐல ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு பக்தி உள்ள குடும்பம் பிரியமானவர்களே பண்டிகைகளை மிகவும் பயபக்தியோடு கூட அனுசரிக்கிற ஒரு குடும்பம் கோயிலுக்கு ஒன்றாக போவோம் கோயிலுக்கு போகும்போது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளை கடைபிடிப்போம் அதனால் சிறு வயது முதற் கொண்டே மிக சிறப்பாக கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடி வந்தவர் அந்த நாட்களில் எங்களுக்கு எனக்கு ரோமன் கத்தோலிக் என்ற ஒரு சபை இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் ரோமன் கத்தோலிக்கை பற்றி ரொம்ப தெரியாது மற்றபடி இன்றைக்கு ரிஃபர்மேஷனில் இருக்கிற லூதரன் வெஸ்லி மெத்தடிஸ்ட் பேப்டிஸ்ட் இப்படிப்பட்ட சபைகளை பற்றியும் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது பெந்தகோச சபை அது ஒரு தவறான ஏதோ ஒரு நம்ம வேதத்துக்கு விரோதமான ஒரு சபை அப்படின்னு ஒரு சின்ன எண்ணம் உண்டு ஆனால் அவங்க கூட்டங்கள்லாம் நான் இவங்க பங்கு பெற்றதோ அவங்கள பற்றி அதிகமாக எனக்கு தெரியாது ஆண்டவர் ஒரு சொப்பனத்தின் மூலமாக ரட்சித்தார் ஒரு தரிசனத்தின் மூலமாக அபிஷேகித்தார் இந்த அன்புக்களை கொண்டு வந்தார் ஆனால் எனக்குள்ளாகவே இந்த மாற்றம் வந்து கொண்டு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரட்சிக்கப்பட்டேன் டிசம்பர் மாதம் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸுக்கு எனக்கு துணி எடுக்க வேண்டாம் அவர் பிறந்ததுக்கு அவருக்கு தானே துணி எடுக்கணும் எனக்கே துணி எடுக்கணும் பிறந்த பிள்ளைக்கு தானே துணி எடுப்பாங்க ஒரு வீட்டில் குழந்த பிறந்ததுன்னு சொல்லி வீட்டில் உள்ளவங்கெல்லாம் துணி எடுத்துட்டு அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு கிழிஞ்சு துணியாக போட்டு வைப்பாங்க அப்படின்னா அப்போவுமே எனக்கு இந்த செவன்டி டூவில் ரட்சிக்க செப்டம்பர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் யாரும் கிறிஸ்மஸ் பற்றியெல்லாம் பேசலை செப்டம்பர் ரட்சிக்கப்பட்ட இப்போ திருநெண்டூரில் இருக்கிறேன் பிரியமானவர்கள் எனக்கு டிசம்பர்லேயே துணி எடுக்க வேண்டாம் எங்கள் குடும்பத்தில் நான் ஏதோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் கிறிஸ்மஸுக்கு துணி கூட எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறானே 
அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வருத்தம் பிரியமானவர்களே அப்போ தயவுசு எனக்கு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் எடுங்க ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் எடுத்தேன் என் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக என்னுடைய கான்ஃபர்மேஷன் நான் லெவன்த்து படிக்கும்போது என்னுடைய திடப்படுத்தலுக்கு அன்றைக்கு ஒரே ஒரு நாள் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் நான் போட்டதே கிடையாது அது அறுபத்தி ஏழில் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து செவன்டி டூவில் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் எடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அன்றைக்கு வீட்டில் ரொம்ப பரிதாபமாக பார்த்தேன் கிறிஸ்மஸ்க்கு போய் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி நான் அழகாக நட்சத்திரங்கள் செய்வேன் இந்த கடையில் வாங்கி போடுறவங்களெல்லாம் நாங்கள் கேள்வி பண்ணோம் கிறிஸ்மஸும் நம்ம செய்து போடணும் அப்படி இப்போ ஏன் கையாலே நட்சத்திரம் செய்தோம் ஒரு சின்ன மாற்றம் அந்த நட்சத்திரத்தில் வெள்ளை பேப்பர் ஒட்டினேன் கலர் பேப்பர் ஒட்டுறதுக்கு பதிலாக வெள்ளை பேப்பர் ஒட்டினேன் ஒரு சின்ன மாற்றம் இருந்தது பிரியமலை எழுபத்தி ஏழு எங்களுக்கு திருமணம் அதுக்காக நான் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை கொண்டாடினதில்ல எழுபத்தி ஏழு எங்களுக்கு திருமணம் வந்தது நாங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் அன்பாக சொன்னால் இந்த ஃபஸ்ட் கிறிஸ்மஸ்லாம் எனக்கு பிடிக்கலமான அவங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டாங்க எங்களுக்கு அப்படிலாம் ஒரு செலிப்ரேஷன் கிடையாது அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன தீர்மானம் பண்ணோம் அந்த ஃபஸ்ட் கிறிஸ்மஸுக்கு நம்ம இன்றைக்கி ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் கத்தர் என்னுடைய இதயத்து கேட்டு ஒரு துணையை கொடுத்துருந்தோம் அவங்களும் சரி கிறிஸ்மஸுக்கு என்ன இருந்தோம் ஃபஸ்ட் கிறிஸ்மஸுக்கு ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் எந்த ஜோம் பண்ணுவோம் அது எதுக்கு புசிப்பு குடிப்பும் தேவண்டிய ராஜ்யம் இல்லைன்னு பைபிளில் போட்டிருக்கேன் நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருப்போம் அது எங்களுடைய வழக்கமானது அப்போ அதே போல் என்னுடைய ரட்சிக்கப்பட்டு கேரள்னு சொல்லி விசுவாசிங்க வீடுகளிலே போய்ட்டு எதுக்கு பாட்டு பாடுறோம் நம்ம ரட்சிக்கப்படாதவங்களுக்கு போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லுவோம் ராத்திரியெல்லாம் தெரு தெருவா பாட்டு பாட்டு போவோம் இந்த இடத்த பாட்டால் நிரப்புவோம் அங்கே தெருவில் படுத்துருக்கோங்க பிளாட்ஃபார்மில் படுத்துருக்கோங்க முழிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லுவோம் இப்படிப்பட்ட புரட்சிகரமான கருத்துக்கள் எனக்குள்ளாகவே வர ஆரம்பித்தது நான் திருநின்று உள்ள இருக்கும்போது ஒரு அருமையான ஐயா அவங்க ட்ரெயினில் கூட வருவாங்க ரயில்வேயில் ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த குடும்பம்லாம் வினோத்துக்கெலாம் நல்லா தெரியும் அந்த ஐயா ட்ரெயினில் வரும்போது அவங்க ஜெகவாசன்மாக சேர்ந்தவங்க அப்போ கிறிஸ்மஸ் எல்லாம் கிடையாது ஏசு இருபத்தைந்தாம் தேதி பிறக்கலன்னு சொன்னாங்க எனக்கு அவங்க ஏதோ தேவ தூஷணம் சொல்கிறது போல் எனக்கு காணப்பட்டது தேவ தூஷணம் சொல்கிறது போல் காணப்பட்டது பிரியமானவர்களே முதல் முதலாக எனக்குள்ள ஏசு இருபத்தைந்தாம் தேதி பிறக்கவில்லை என்று அந்த வித்துட்டது அந்த அருமையான ஐயா ஜெகவர்ஷன் மல்ல ஒரு எல்ராக இருந்தாங்க ஆரம்பத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை அதுக்கப்புறம் சிஸ்டர் சாரான்னு ஒரு சொல்லுவாங்க கந்தை துணியோ கர்த்தருக்கு கடும் ஏழை கோலம் உனக்கு எதுக்கு விலை உயர்ந்த உடைய அலங்கரிப்பு மயமாலம் அப்படின்னு திட்டுவாங்க இப்போ இதில் ஏதோ ஒரு பிழை இருக்குது என்று எங்கள் சின்ன உள்ளத்தில் பட்டது அப்புறம் சுந்தரையை பேசும்போது வீட்டில் சவுக்கு மரம் வைக்கிற சவுக்கு மரம் அது ஒன்று அடிக்கிற சவுக்கு அவங்க துணி போட வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சவுக்கு மரம் வைக்கிறது தப்பு அது ஒன்று அடிக்கிற சவுக்குன்னு சொல்கிறாரு இதெல்லாம் என்ன என்று கொஞ்சம் வரல் நாற்றை நான் ஆராய ஆரம்பித்தேன் வரல் நாற்றை ஆராய ஆரம்பித்தேன் பிரியமல்லி எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறு அந்த காலகட்டத்திலேயே என்னுடைய கரத்தில் எண்பத்தாறு சற்று முன்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டூ பேபிலோன்ஸ் அப்படின்னு அலெக்சாண்டர் ஹிஸ்லோப் என்ற ஒரு பெரிய ப பண்டித் வேத பண்டிதர் ஆராய்ச்சியாளர் அவர் எழுதின நூல் கிடைத்தது டூ பேபிலோன்ஸ் என்ற அந்த நூல் உங்களுக்கு கிடைக்குமானால் நீங்களும் வாசித்து பாருங்கள் வார்த்தை வார்த்தையாக வரி வரியாக நான் அதை வாசித்து அதில் குறித்து வைத்து அந்த நூலை நான் படித்தேன் அப்போ தான் இந்த பாபிலோன் மகா ரகசியம் என்ற மதத்தை குறித்து நான் அறிய முடிந்தது அந்த மதம்தான் வேசிகளுக்கெல்லாம் தாய் என்று இருக்குது எல்லா பிற மதங்களுக்கும் எபிரேய மதத்தை தவிர மற்ற எல்லா மதங்களுக்கும் ஆரிஜின் இந்த பாபிலோன் மகா ரகசியம் என்ற மதத்தில் இருக்க அந்த மதம் நோவாவின் காலத்துக்கு பிறகு ஆபிரம் காலத்துக்கு முன்பாக நோவாவுடைய கொள்ளு பேர் நிம்ரோத்துடைய காலத்திலே அந்த மதம் தொடங்கப்பட்டது நோவாவுடைய பிள்ளை காம் காமுடைய பிள்ளை காயின் காயினுடைய 
பிள்ளை குஷ் குஷ்ருடைய பிள்ளை ஒரு பிள்ளை நிம்ரோத் இப்போ அந்த வரலாற்றுக்குள்ள நான் போக விரும்பல பாபிலோன் மகா ரகசியத்தை குறித்து கூடுமானால் நீ விரும்பினா இன்னொரு நாள் நம்ம அந்த மதத்தை குறித்து படிக்கலாம் அதை குறித்து அறிய 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 எவ்வளவு பொய்யான செய்திகளை கட்டுக்கதைகளை நாம் பின்பற்றுகிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்தது நான் ஏசியில் இருக்கும் போதே ஊழியத்துக்கு வரும் முன்பாக ஒரு மாலை வேலையில் இந்த காரியங்களெல்லாம் குறித்து பேசினேன் ஒரு சில அன்றைக்கு இருந்த அறிவில் ஒரு சில குறிப்புகளை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் அப்போது எனக்கு ஒரு மொட்டை கடிதம் வந்தது எனக்கு ஒரு மொட்டை கடிதம் வந்தது ஏசியில் அந்த கடிதத்தில் எழுதியிருந்தது சுந்தரமையா சாம் சுந்தரமையா கண்டிக்காத பாபிலோனிய உபதேசத்தை கண்டிப்பதற்கு நீ யார் ஜாக்கிரதையார் அப்படின்னு என்னை கடிந்து கொண்டு எழுதப்பட்டிருந்தது உடனே அந்த கடிதத்தை எடுத்துகிட்டு சுந்தரையாட்ட போனேன் ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் வந்திருக்குன்னு சொன்னேன் சிரிச்சுட்டே சொன்னாங்க அதை ஃப்ரேம் பண்ணி போடுங்க அது உங்களுக்கு கிடைச்ச சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு அதை ஃப்ரேம் பண்ணி போடுங்க அது உங்களுக்கு கிடைச்ச சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொன்னேன் பிரியம்மா நல்ல கொஞ்ச நாள் இந்த கடிதத்தை பத்திரமா ஆகிட்டு இருந்த கள்ளக்கடித கையெழுத்து இல்லாத ஒரு மொட்டை கடிதத்துக்கு அவன் தைரியம் இருந்தால் கையெழுத்து போட்டிருக்கணும் இல்லை நேரில் வந்து என்கிட்ட பேசியிருக்கணும் ஒரு கோலை ஒரு கோலை உடைய கடிதத்தை போய் நம்ம பத்திரமா வச்சுருக்கணும்னு கிழிச்சு குப்பையில் போட்டு எழுதணும் கண்டிப்பாக ஒரு கோலை ஒரு வேலை வழக்க சொல்ல சொன்னால் போட்டு ஒரு கோலை தானே இல்லைன்னா நேரில் பெயர் போட்டு எழுதியிருக்கலாம் நேரில் வந்து என்னோட பேசியிருக்கலாம் அந்த காலத்தில் இதில் எனக்கு பெரிய இதெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு வரல நான் அப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கிற பெரிய ஈர்ப்பு இதுதான் மிக முக்கியமான என்னுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட் இந்த பாபிலோனிய உபதேசத்தை பற்றி பேசும்போது ஈஸ்டர் ஈஸ்டர் என்ற சொல் அஸ்டார்டே என்ற தேவதையின் பெயரை குறிக்குது ஈஸ்டர் என்ற சொல் அஸ்டார்டே என்ற தேவதையின் பெயரை குறிக்குது ஈஸ்டருக்கும் உயிர் தழுதலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னா அன்றைக்கு அந்த செய்தியில் மாலையில் பேசியிருக்கிற சுந்தரைய பின்னால் இருக்க உட்காந்துருக்காங்க அப்போல்லாம் ஈஸ்டர் க குட் ஃப்ரைடேக்கு அந்த நாட்களில் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை ஈஸ்டர் பண்டிகை சிறப்பு கூட்டங்கள் அப்படின்னு ஹேண்ட்பில்ஸ் போடுவாங்க ஏசியில் பழைய ஊழியர்கள் விசுவாசிகளுக்கு தெரியும் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை ஈஸ்டர் சிறப்பு பண்டிகை சிறப்பு கூட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பெயின்ஸ்குள்ள நடத்துவாங்க அந்த காலகட்டத்தில் நான் இதை பேசியிருக்கேன் இது ஒரு நவம்பரில் பேசினேன் அடுத்த ஏப்ரல் மார்ச் ஏப்ரலில் ஈஸ்டர் வருது ஒரு நாலு மாதம் கழித்து ஐயாவுக்கு நான் உதவியாக இருக்கிறேன் ஐயாவுக்கு நினைவுபடுத்துவதற்காக ஏன் அந்த குட் ஃப்ரைடே ஈஸ்டர் ஹேண்ட்பில் போடணும் அப்படின்னு நினைவுபடுத்துவேன் குட் ஃப்ரைடே ஈஸ்டர் ஹேண்ட்பில் போடணும்னு நினைவுபடுத்துவேன் கோபமாக ஒரு கற்று கற்றுனார் பார்ப்போம் அந்நிய தெய்வத்தின் பேர் உங்கள் வாயால் உச்சரிக்கலாமா ஈஸ்டர்கள் வார்த்தை சொல்லலாம் நான் தான் பேசியிருக்கேன் நவம்பரில் அப்படியே முடிச்சு நீரே பேசிட்டு ஈஸ்டருக்கு நோட்டீஸ் பண்ணுமா இப்போ நடுங்கி போயிட்டு அவரோட தான் திட்டுவார் அவரோட பழகுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை என்ன இல்லை அந்நிய தெய்வத்தின் பேரை வாயால் உச்சரிக்கப்படாது அந்த வருஷம் அவர் நோட்டீஸ் போட்டார் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடு மரணமும் உயிர் தழுதலும் சிறப்பு கூட்டங்கள் நோட்டீஸ் போட்டார் அப்போ அந்த ஒரு செய்தி அன்றைக்கு ஒரு சின்ன பையனாக ரொம்ப அறியப்படாதவனாக நான் கொடுத்த ஒரு செய்தி அவ்வளோ பெரிய பரிசுத்தவான் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கி ஒரு மாற்றம் வந்து அந்த மாற்றத்தை அவர் நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த செய்தி எவ்வளவு முக்கியமானது என்பது ஆழமாக என்ற உள்ளத்திலே பதிந்தது இன்னும் அதை குறித்த அநேக காரியங்களை நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் பிரியமானவர்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் குறிப்பாக இந்த கர்மியல் ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு அதுலேயும் இது சம்பந்தமான ஒரு பெரிய முக்கியமான குறிப்பு உண்டு கூடுமானால் இடையில் நான் அந்த குறிப்பை நான் சொல்கிறேன் இருக்கட்டும் பிரியமானவர்களே இந்த பின்னணியை நான் சொன்னதற்கு காரணம் ஏதோ கிறிஸ்மஸுக்கு விரோதமாக ராபர்ட் சேமி கற்றுக்கிட்டே இருப்பார் என்றால் அன்றைக்கு ஒரு வேளை நான் நிறைய பேர் பேசி அறியலை டேக்ஸ்லேருந்து எடுத்தேன் 
அலெக்சாண்டர் ஹிஸ்லோ பிறந்தந்த டூ பேபிலோன்ஸ் இப்படி ஒரு சில புத்தகங்கள் ரோமன் கத்தலிக் என்சைக்ளோபீடியா என்றெல்லாம் வாசித்தேன் பிரிட்டானிக்கா என்சைக்ளோபீடியா ஆனால் இன்றைக்கு அநேக இந்த சத்தியத்தை தெளிவாக பேசுகிறார்கள் அதற்காக நான் கத்தரை என்னை தாழ்த்தி நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய செமினாராக இல்லாமல் ஒரு ஏழு காரியங்கள் அதில் உள்ள பொய் கட்டுக்கதை அதை உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அதை உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் முதலாவது பெரிய மாணவர்களே லூக்கா ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துலேருந்து வாசிங்க ஆ வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவரிடத்தில் வந்து கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது அவர்கள் யார் இருந்த மேய்ப்பர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் இப்ப எப்ப சொல்றா அத எந்த நேரத்தில் சொல்றா இரவில் ராத்திரி ராத்திரி அவங்க மந்தையை மேய்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ தேவதம் சொல்றான் இன்று அப்படின்னா எப்போ காலையில் அந்த டேயில் ராத்திரி இல்லை இன்னைக்கு பகலில் இன்று கத்திரை கிறிஸ்தின் ரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் முதல் குறிப்பு இந்த இன்று என்று சொல்லுவது வரலாற்றில் ஒரு நாளை குறிக்குது ஒரு நாளை குறிக்குது இன்னும் அந்த சொல்லாடல் அந்த நாளினுடைய பகலை குறிக்கிறது இந்த பகலை இன்று இந்த பகலில் இந்த டே டைத்தில் நாட் நைட் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு ஏசு இரவில் பிறந்தார் நடுராத்திரி பிறந்தார் என்றெல்லாம் நினைத்து நினைக்கிறோம் அவர் ராத்திரி பிறக்கவில்லை அவர் பிறந்தது பகலிலே இட்ஸ் நாட் நைட் இன்று கத்திரை கிறிஸ்தியன் ரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் அங்கே ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது அவர் பிறந்த காலம் எது சீசன் எது என்று பார்த்தால் ராத்திரியில் வயல் வழியில் அவர்கள் தங்கை மந்தையே மடக்கியிருந்தால் குறிப்பு வச்சுக்கோங்க மேய்ப்பர்கள் பாலஸ்தீனத்திலே குறிப்பாக ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக குளிர்காலத்தில் வயல் வழியில் தங்களுடைய மந்தையே மடக்க மயந்த முற்றாலும் அதை செய்ய மாட்டான் மாரி காலத்தில் நீங்கள் ஓடி போவது கூட மாரி காலத்தில் வராதபடி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் பிரியமானில் மாரி காலத்தில் மூடு பணி காலத்தில் ஒரு முட்டாளும் கூட மந்தையை கொண்டு வயல் வழியில் மேய்க்க மாட்டான் அப்போ ஒரு வயல் வழியில் மந்தையை மேய்த்திருந்தால் என்றால் வரலாற்று குறிப்பை சொல்கிறேன் விளக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் இல்லை பிரியமானவர்களே மிட் அக்டோபர் அக்டோபர் மாதம் நடுவிலிருந்து ஃபெப்ரவரி மாதம் நடு மட்டுமாக அக்டோபர் பதினேழுந்து ஃபெப்ரவரி ஃபிஃப்டீன் வச்சுக்கோங்களேன் மந்தையை வயல் வழியில் மடக்க மாட்டார்களாம் அப்படியானால் இயேசு பிறந்தது நிச்சயமாக அக்டோபர் பதினைந்துலேருந்து ஃபெப்ரவரி பதினைந்துக்குள்ளாக இல்லை அந்த காலத்தில் இல்லை அதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று அவர் இரவில் பிறக்கவில்லை இன்னொன்று கண்டிப்பாக வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் அக்டோபர்லேருந்து ஃபெப்ரவரிக்குள்ள அவர் பிறக்கலை இன்றைக்கு நம்ம டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்று சொல்கிறோம் இயேசு பிறந்ததுக்காக இது வரைக்கும் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நாட்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்றல்ல நூற்றி முப்பத்தாறு நாட்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கு வரலாற்றில் முதல் முதலாக குறிக்கப்பட்டது மே டுவெண்ட்டி மே டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் அது இல்லை அது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இயேசு பிறந்ததாக குறித்த ரெண்டாவது நாள் ஏப்ரல் ஒன்று இந்த ஏப்ரல் ஒன்று தான் கொஞ்சம் நீண்ட காலமாக அனு அனுசரிக்கப்பட்டு வந்திருக்கு ஏப்ரல் ஒன்று 
அப்புறம் தான் வேத பண்டிதெல்லாம் முட்டாள்தனம்டா ஏப்ரல் வந்து ஏசு பிறக்கலை ஏசு ஏப்ரல் வந்து பிறந்தார் என்று நினைக்கிறவர்கள் முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொன்னனால தான் ஏப்ரல் வந்து பின்னாட்டில் முட்டாள்கள் தினமாக கொண்டாடப்பட்டது அப்புறம் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சி ஏசு பிறந்தார்னு நினைக்கிறது என்ன சொல்கிறது ஏப்ரல் வந்து ஏசு பிறந்தார் என்று நினைத்ததற்கு அவர்களை முட்டாள்கள் முட்டாள்கள் தினம் என்று அந்த தினத்துக்கு பெயர் வச்சாங்க இப்படி நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நாட்கள் குறிக்கப்பட்டதாக டேக்ஸ் என்ற பரிசுத்தவன் டேக்ஸ் கமெண்ட்ரி முதல் பென்டகாஸ்லி கமெண்ட்ரி என்று சொல்லுவார்கள் பெரியமல்லை இட்ஸ் பென்டகாஸ்லி கமெண்ட்ரி டேக்ஸ் உங்களுக்கு டேக்ஸ் பைபிள் கிடைக்குமானா எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் அவர் எழுதியிருக்கிறார் பெரியமானில் நூற்றி முப்பத்தாறு நாட்கள் குறிக்கப்பட்டன பெரியமலை இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் உலகத்தில் நீங்கள் எத்தனை பேர் அறிந்திருக்கீங்களோ தெரியல கிறிஸ்மஸ் மூன்று வேறுபட்ட நாட்களிலே கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஐரோப்பிய நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகளுடைய காலடி நாடுகளான அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா போன்ற ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகள் இன்னும் ஐரோப்பிய நாடுகள் இங்கிலாந்து போர்ச்சுகீஸ் போன்ற நாடுகளுடைய காலனி நாடுகளாக இருந்து இந்தியா ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் சவுத் ஆப்ரிக்கா போன்ற நாடுகள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆங்கிலம் பேசுகிற ஐரோப்பிய காலனி நாடுகள் அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் போன்ற நாடுகள் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் காலனி படுத்தியிருந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா பர்மா சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த நாடுகள் இந்த நாடுகள் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தை கிறிஸ்மஸாக கொண்டாடுகிறார்கள் இன்றைக்கு ஆர்த்தோடக்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஜனவரி ஆறு கிறிஸ் இயேசு பிறந்த நாளாக கொண்டாடுகிறார்கள் அர்மேனியன் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஜனவரி பதிமூன்று இயேசு பிறந்த நாளாக கொண்டா இன்றைக்கும் மூன்று வேறுபட்ட நாட்களிலே இயேசுவினுடைய பிறப்பு கொண்டாடப்படுகிறது அதிகமாக ஐரோப்பிய நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆட்சி செய்த நாடுகள் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து இயேசு பிறந்த நாளாக கொண்டாடுது ஏன் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து இயேசு பிறந்த நாள் என்று குறிக்கப்பட்டது இயேசு அன்றைக்கு பிறக்கலைங்கிறது தெளிவு அவர் அக்டோபர்லேருந்து பிப்ரவரிக்குள்ளே பிறந்திருக்கவே முடியாது அப்போ டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து ஏன் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா பிரியமலை இயேசு பிறப்பதற்கு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த பாபிலோன் மகா ரகசியம் என்ற மதத்தில் சூரிய பகவானுடைய பிறந்த நாளாக டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக பூமத்திய ரேகைக்கு வட பகுதியில் சூரியன் தூர தெற்கு பகுதியாக தூரம் தூரம் தூரமாக தெற்கு பகுதியில் போகுது தெற்கு பகுதி போக போக வடப்பகுதி நம்ம எல்லாமே மத்திய ரேகைக்கு வடக்க இருக்கிறோம் இன்னும் ஐரோப்பிய நாடுகள் அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா அதெல்லாம் ரொம்ப கனடாலாம் ரொம்ப வடக்க இருக்குது சூரியன் இப்போ தெக்க போயிட்டே இருக்கு தெக்க போக 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 இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் பெரிய மாணவர்கள் இரவு அதிகமாகிட்டே இருக்கும் பகல் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அன்றைக்கி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு லாங்கஸ்ட் நைட் டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு சூரியன் பூமி விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு இல்லைனா பூமி சூரியனை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து சூரியன் மீண்டுமாக பூமியை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் பூமி சூரியனை நோக்கி போக ஆரம்பிக்குது இன்றைக்கு ரொம்ப குறிப்பாக டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு வின்டர் சோல்ஸ்டிஸ் நீண்ட இரவு இருபத்தி மூணு அது திரும்பி வருது ஆனால் ஒரு மூவாயிரம்னா நாலாயிரம் நிம்ரோத்து காலம் என்றால் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பாபிலோன் மதம் உருவானது அப்போவுமே அவங்க ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து சூரியன் பூமியை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது சூரிய பகவானுடைய பிறந்த நாளாக பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே கொண்டாடப்பட்டு வந்தது இந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி அவர்கள் ஒரு இரவின் பண்டிகை வைப்பாங்க நல்லா ஆடி பாடி குடிச்சு அன்றைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல என்ற வார்த்தையை மன்னித்து கொள்ளுங்க ஒரு பழக்கம் உண்டு குடும்ப உறவு கிடையாது 
யார் யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் யார் யாரோடு வேண்டுமானாலும் வாழலாம் ஒருவேளை ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணியிருப்பான் க வேறு சூழ்நிலை வேறு பொண்ணை கட்டியிருப்பான் அவன் மேலே ஏக்கமாக இருப்பான் இல்லை இந்த பெண் ஒருவனை விரும்பி இருப்பான் வேறு யாரையும் நினச்சிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த ஒரு நாள் ராத்திரி யார் யார் கூட வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்து கொள்ளலாம் அதனால தான் இன்றைக்கும் கிறிஸ்மஸ் ஈவ் டான்ஸில் யார் யாரை கூப்பிட்டாலும் அவங்க டான்ஸ் ஆட போகணும் அதுதான் கல்ச்சர் அதுதான் கலாச்சாரம் யார் யாரோடையும் டான்ஸ் ஆடலாம் இதெல்லாம் இரவின் பண்டிகை இதை குறித்து பின்னால் நிறைய காரியங்களை சொல்கிறேன் இரவின் பண்டிகையில் உள்ள காரியங்கள் இருபத்தைந்தாம் தேதி காலையில் ஆறு மணிக்கு சூரிய பகவான் திரும்ப வர போகிறான் அதனால் காலம் காத்தாலே ஆறு மணிக்கு முன்பாக குளித்து எடுத்து முடித்து பாவ பரிகாரம் பண்ணி பூஜை பண்ணி சூரிய பகவானை வரவேற்பதற்கு ஆயத்தமாகிடும் அதனால் தான் அந்த கிறிஸ்மஸ் சர்வீஸ் மாத்திரம் நாலு மணிக்கு வைப்பாங்க ஆறு மணிக்குள்ளே முடிச்சிருவாங்க பாரம்பரிய சபைகள் ஏன்னா சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்பாக அதை முடிச்சிடணும் எல்லா பாவ பரிகாரமும் பெற்று பிரியமானவர்களை இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து என்ற நாள் குறிக்கப்பட்டது மனதில் வைத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு சூரிய பகவானுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இந்த நாள் குறிக்கப்பட்டது அதற்கும் இயேசுவின் பிறப்புக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இயேசு அந்த சீசனில் பிறக்கலை நூற்றி முப்பத்தாறு நாட்கள் குறிக்கப்பட்டன இன்றைக்கும் மூன்று வேறுபட்ட நாட்களில் கிறிஸ்மஸ் இயேசுவின் பிறப்பு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஐரோப்பிய நாடுகள்லேயும் ஐரோப்பிய நாடுகளுடைய காலனி நாடுகளிலேயும் மட்டும்தான் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து கிறிஸ்மஸாக கொண்டாடப்படுகிறது இதை முதல்ல நினை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதே கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி ரெண்டாவது குறிப்பு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ கிறிஸ்மஸ் மரம் எங்கள் பாஸ்தத்தையா சொல்லுவாங்க இல்லையா வீட்டில் சவுக்கு மரம் வைக்க சவுக்கு மரம் அது ஒன்று அடிக்கிற சவுக்கு அந்த சவுக்கை பற்றி சொல்கிறேன் இந்த மார்கழி மாதத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து பனிக்காலம் ஆரம்பிக்கும் டிசம்பர் மாதத்தில் எல்லா மரங்களையும் பனி படர்ந்துடும் பனி படர்ந்த உடனே அந்த மரம்லாம் செத்து போய்டும் அந்த மரம்லாம் செத்து போய்டும் பனி படர்ந்துருக்கும் அந்த நேரத்தில் இப்போ நம்ம வைக்கிறோம் இல்லை படங்களில் பார்க்குறோம் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ அந்த ட்ரீ மட்டும் பச்சை பசேர்னு இருக்கும் அதுக்கு பேர் எவர் கிரீன் ட்ரீ எப்போதும் பசுமையாக இருக்கும் அது காரணம் வேறு ஒன்றுமில்ல அந்த மரம் இப்படி கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கிறனால அது மேலே பனி தங்காது வேணும் மரம் சைடில் அங்கங்கே கொஞ்சம் பனி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மரம் கூம்பு ஒடியுமாக இருக்கிறனால உச்சியில் பனி தங்காது அதனால் அந்த மரம் மட்டும் சாகாது இப்போ இவங்களுக்கு என்ன ஒரு எண்ணம் அந்த காலத்தில் சூரியனை காணும் நட்சத்திரங்களை பார்க்க முடியல ஒரே இருட்டாக இருக்குது மாறி காலம் இந்த காலத்தில் இந்த ஒரு மரம் மட்டும் சாகாமல் இருக்குன்னா இந்த மரத்தில் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குது இந்த மரத்தை நம்ம கும்பிட்டோமானா இந்த பீடிய காலத்தில் நாமும் சாக மாட்டோம் அந்த சக்தி நமக்குள்ளும் வரும் என்று சொல்லி அந்த கிறிஸ்மஸ் மரத்தை வெட்டி கொண்டு வந்து வீட்டில் வைத்து அந்த மரத்தை அந்த சூரியனை போல் சந்திரனை போல் கிரகங்களை போல் அந்த வானம் தெரியல இல்லையா அந்த வானம் போல் அந்த மரத்தை அலங்கரித்து அந்த மரத்தில் அவங்க சாப்பாட்டு பொருள் அவங்க உடுத்த வேண்டிய பொருள் எல்லாம் வைத்து அந்த சக்தியை இறக்குவதற்காக அந்த சக்தியை இறக்குவதற்காக அந்த பொருளெல்லாம் வைத்து கும்பிட்டு அந்த மரத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து மரத்தை சுற்றி சுற்றி வந்தால் அந்த மரத்தினுடைய சக்தி தங்களுக்குள்ளே வரும் என்று நம்பி அந்த மரத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து தொழுது கொண்டார்கள் பெரிய மாணவர்கள் அதுதான் இன்றைக்கும் அதிகமாக இந்த மத்தியிலே பரவி வருகிற ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ உங்களை சிலர் அறிந்திருப்பீர்கள் வேண்டுமானால் குறித்து கொள்ளுங்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அமெரிக்காவில் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வைப்பது தடை செய்யப்பட்டது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வைக்கக்கூடாது பெரியம்மாவில் இன்றைக்கு அமெரிக்காவுடைய ஒயிட் ஹவுஸில் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில் லைட்டை ஏற்றி கிறிஸ்மஸை வரவேற்கிறாங்க இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அமெரிக்காவில் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வைப்பதற்கு தடை செய்யப்பட்டிருந்தது 
இன்னும் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் ஏற்றப்பட்ட ஒரு சட்டம் இருக்கிறது இங்கிலாந்திலே கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடக்கூடாது அன்றைக்கு வேலை நாள் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் கூட இங்கிலாந்தில் ஏற்றப்பட்டது காலப்போக்கில் அது மாறிடுச்சு பெந்தை கோஷ்காரங்க இதெல்லாம் கொண்டாடினது இல்லை இன்றைக்கு பெந்தை கோஷ்காரங்க போட்டி போட்டு கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் காலப்போக்கில் மாறுது பிரியமானவர்களே இந்த ட்ரீ குறித்து நம்முடைய வேதம் சொல்லு நீங்கள் தெரிந்திருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி கடந்து போகிறேன் எரேமியா பத்தாம் அதிகாரம் நான் சொன்னது அப்படியே எரேமியா பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து இருக்கும் எரேமியா பத்து ஒன்று முதல் வாசியுங்கள் இசர்வேல் வீட்டு அறிஞர் கூடி வந்திருக்க அருமையான தேவ ஊழியர்களே கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனத்தை கேளுங்கள் புற ஜாதிகளுடைய மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ள அன்றைக்கு இருந்த பாபிலோனிய மதத்தின் மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ளாதீங்க ஏன் சானோ பாபிலோனிய மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ளாதீங்க சூரியன் காணாமல் போயிடுச்சு சந்திர நட்சத்திரங்களை பார்க்க முடியல மேகம் சூழ்ந்திருக்குது வானத்தின் அடையாளங்களினாலே அவர்கள் கலங்குகிறது போல் நீங்கள் பயப்படாதீங்க ஜன இதில் ஒரு வழிபாடு இருக்குது வழிபாடு என்றால் ஒரு வழியை பாடுவது ஒரு வருஷ பேட்டர்ன் இந்த கிறிஸ்மஸ் சீசன் வைத்தால் வந்தால் நம்ம வீட்டில் ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வைக்கணும் ஒரு வழிபாடு ஒரு வழி பாடுகிறோம் எல்லா சீசன்லேயுமா அந்த மரத்தை வெட்டி வைக்கிறோம் இந்த சீசனில் தானே அந்த மரத்தை வைக்கிறோம் ஒரு வழியை பாடுவது ஒரு வருஷ பேட்டர்ன் பிரியமானவர்களே திரும்ப வாசிங்க அந்த வழிபாடு அந்த இப்படி வைப்பது வீணாக இருக்கிறது ஜனங்களின் வழிபாடு வீணாக இருக்கிறது ஆ என்ன வழிபாட்டு முறை இருக்கு காட்டில் ஒரு மரத்தை வெட்டுறாங்க தமிழில் வாசிக்கிறோம் ஒரு மரத்தை என்று பிரியமானவர்களே மூலமுள்ள அந்த மரத்தை குறிப்பிட்ட அந்த மரத்தை குறிப்பிட்ட அந்த மரத்தை வெட்டுகிறார்கள் ஆ பிரியமானவர்கள் அதை சும்மா வெட்டி சாய்க்கலை அதை ஒரு ரொம்ப இதை வச்சு அதை பணிபடும் அதில் வேலை செய்கிறாங்க எல்லாம் அலமையாக இருக்குது பாருங்க பணிபடும் பிரியமல்ல இன்றைக்கு வெள்ளி பேப்பர் பொண்ணு பேப்பர் கோல்டன் கலர் பேப்பர் சில்வர் கலர் பேப்பர் சில்வர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் கோல்டன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அதனால் அலங்கரிக்கிறோம் எப்படி அலங்கரிக்கிறோம் சூரியனை மாதிரி ஒன்று தொங்க விடுறோம் சந்திரனை மாதிரி தொங்க விடுறோம் நட்சத்திரங்களை தொங்க விடுறோம் கிரகங்களை மாதிரி குண்டு குண்டு பல குண்டுகளை தொங்க விடுறோம் பைபிள் இருக்குங்க வெள்ளி பேப்பர் கோல்டன் பேப்பர் கோல்டன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் சில்வர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அதெல்லாம் தொங்க விடுறோம் அலங்கரித்து எப்படியோ வீட்டில் கொண்டு அதை மாட்டி வைக்கிறாங்க எனக்கு அதுக்கே ஸ்டாண்ட் இருக்குது இல்லைனா ஜன்னலில் வச்சு கட்டுறோம் இல்லைனா ஒரு பெரிய மண் தொட்டிக்கில் வைக்கிறோம் எப்படியோ அதை நிற்க வைக்கிறோம் அப்படியே செய்கிறோம் அந்த அதை தான் இன்றைக்கு செய்கிறோம் அதை நம்ம சுமந்து தான் கொண்டு வந்து வைக்கணும் அதான் தானே வீட்டுக்குள்ளே வராது ஆ என்று கத்த சொல்லுகிறார் இந்த பழக்கத்தை குறித்து இந்த பழக்கம் நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் எதையுமே தீர்க்கதரிசி மூலமாக அந்த காலத்திலேயே சொல்லியிருக்க இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பாக இந்த ட்ரீ வைக்கிற பழக்கம் இயேசு பிறந்த பிறகு வந்ததில்ல இன்னும் கிராமங்கள்லேருந்து வந்தவர்களுக்கு தெரியும் அந்த மரத்தில் பேயாடுது அந்த மரத்தில் பேயாடுதுன்னு சொல்லி படையல்களை படைப்பார்கள் அந்த மரத்துக்கு அடியில் படுத்தால் அந்த ஸ்பிரிட் வரும் என்ற நம்பிக்கை உண்டு பிரியமாக இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த ட்ரீ வைக்கிற பழக்கம் இதுக்கும் கிறிஸ்மஸுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது மூன்றாவது ஸ்டார் கிறிஸ்மஸ் சீசனில் நம்ம போடுற நட்சத்திரம் ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு மருத்துவர் பரம்பரை பரம்பையாக அவங்க அந்த பகுதியில் இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவங்க நல்ல மருத்துவர் 
ஒரு நாள் ரொம்ப சீரியஸாக கேட்டால் கிறிஸ்மஸுக்கு நம்ம ஸ்டார் போட்டால் தானே நம்ம வீடு கிறிஸ்துவ வீடுன்னு தெரியும்னார் நான் கேட்டால் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க பரம்பரையாக அங்கே இருக்கிறீங்க இங்கே தொழில் செய்கிறீங்க டாக்டராக இருக்கிறீங்க இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு கிறிஸ்தவன்னு யாருக்குமே தெரியாதான்னு கேட்டு நீங்கள் ஸ்டார் போட்ட பிறகு தான் நீங்கள் கிறிஸ்தவங்கன்னு தெரியுமான்னு நினச்சிருச்சாங்க பிரியமானவர்களே முதல்ல இந்த நட்சத்திரங்களை கொடுத்து நம்ம அறிந்து கொள்ளும் ஆறு முக்கு நட்சத்திரம் ஐந்து முக்கு நட்சத்திரம் ரெண்டுமே பிசாசினுடைய அடையாளங்க நான் வானத்தில் பார்க்குற நட்சத்திரம் இந்த மாதிரி ஆறு முக்கு அஞ்சு முக்கெல்லாம் வச்ச நட்சத்திரம் கிடையாது அதெல்லாம் உருண்டையான கோல் போன்றது நீங்கள் டிக்ஷனரியில் போய் பாருங்கள் ஆறு முக்கு நட்சத்திரத்துக்கு பேர் ஹெக்ஸோ கிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆறு முக்குள்ளது ஹெக்ஸோகன் ஆறு முக்கு நட்சத்திரம் ஹெக்ஸோ கிராம் அப்படிம்பாங்க நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் டிக்ஷனரியில் பாருங்கள் ஹெக்ஸ் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் சபிப்பது சாபம் போடுவது இன்னும் சொல்ல போனால் பிசாசை ஏவுது ஏவல் பிசாசை ஏவுது எப்படி சொல்ல சூனிய வைப்பது ஹெக்ஸ் என்று சொன்னால் சூனிய வைப்பது அது ஹெக்ஸியோ அப்படின்னா உனக்கு விடாதான் பிசாசை ஏவுவேன்னு அர்த்தம் பிரியமானவர்களே வீட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்துக்களுடைய வீடுகள்லாம் கூட கதவில் ஒரு ஆறு முக்கு நட்சத்திரம் அடிச்சிருப்பாங்க கதவுலேயே அடித்து வச்சுருப்பாங்க கோலம் போடுவாங்க கோலம் பொதுவாகவே நட்சத்திர வடிவில் தான் கோலங்கள் இருக்கும் என்ன அழகான கோலங்கள் போட்டாலும் சைடில் ரெண்டு பக்கமும் கடைசியாக முடிக்கும்போது ரெண்டு ஆறு முக்கு நட்சத்திரத்தை இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இன்வெர்டட் அண்ட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டு ஒரு ஆறு முக்கு நட்சத்திரம் ஆனால் நட்சத்திரம் இப்படி முக்குகள் உடையதாக இல்லை நீங்கள் பார்த்தாலும் இப்படிலாம் முக்கு வைத்தெல்லாம் நட்சத்திரம் தெரியாது இந்த ஆறு முக்கு ஐந்து முக்கு வ உருவங்கள் அந்த காலத்துலேருந்து பிசாசினுடைய உருவங்களாக கருதப்பட்டன பிரியமானவர்களே இந்த ஹராஸ்கோப் தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க ஜாதகம் அந்த ஜாதகத்தை பாருங்கள் அதுவும் ஆறு முக்கு நட்சத்திர வடிவில் தான் ஜாதகம் இருக்கும் ஆறு முக்கு நட்சத்திரத்தினுடைய வடிவில் குறிப்பாக இந்த டிசம்பர் மாதம் இந்த பீடை நாட்களில் வீட்டுக்குள்ளாக பீடை வரக்கூடாது என்று சொல்லி எல்லா வீட்டு வாசலிலேயும் பெண்கள் காலையிலேயே எழும்பி கோலம் போடுவார் வீட்டு வாசலில் கோலம் போடுவாங்க எப்படி கோலம் போட்டாலும் சரி சைடில் கண்டிப்பாக ஆறு முக்கு நட்சத்திரம் கண்டிப்பாக அந்த கோலத்தில் இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக பீடை மாதத்தில் பெண்கள் எழும்பி எங்கள் ஊர்லலாம் ஈர துணியோடு கூட அழகழகாக கோலம் போடுவாங்க அப்போ ஆண்கள்லாம் இது பஜனை மாதம் எல்லா இடத்துலையும் பஜனை பாருங்கள் சங்கீத சபாவில் மற்ற இடங்கள்லாம் பஜனை வந்து இந்த டி மார்கழி மாதத்தில் தான் மார்கழி பஜனையே இருக்கும் அப்போ ஆண்கள்லாம் பஜனை பாடிட்டு அவங்களும் ஈர துணியில் தவல் கட்டிகிட்டு வருவாங்க இந்த ஆண்கள்லாம் பாடிட்டு வரும்னால தம்மை வீட்டுனால கோலம் போட்டுறணும்னு சொல்லி போட்டி போட்டு பெண்கள் அந்த பணியில் மூணு பணி காலத்தில் நாலு மணிக்கே எந்திரிச்சு வீட்டுனால கோலம் போடுவாங்க நீங்கள்லாம் மெட்ராஸில் இதை பார்த்து மெட்ராஸில் உள்ளவங்க ரொம்ப அறிவு உள்ளவங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க நைட்லேயே கோலம் போட்டு படுத்துடுறாங்க எங்கள் ஆள்களுக்கு இவ்வளோ அறிவு கிடையாது காலையில் எந்திரிச்சு தான் கோலம் போட்டுட்ருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் நைட்லேயே கோலம் போட்டு வச்சுட்டு பீட மாதத்தில் தனியாக வந்துடப்படாது அப்படின்னு கோலம் போட்டு வச்சுட்டு படுத்துருவாங்க இந்த மார்கழி மாதத்தில் வீடுகளுக்கு முன்பாக நட்சத்திரங்களை தொங்க விடுவது ஒரு வழக் நட்சத்திரங்களை வைப்பது ஒரு வழக்கம் ரெண்டாவது ஆகம விதிகளின்படி இங்கே இந்து மார்க்கெட்லேருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு சில இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டூ டைமென்ஷனில் விட த்ரீ டைமென்ஷனுக்கு தான் எஃபெக்ட் கூட அப்போது இந்த பூமியில் ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி ஒரு ஸ்டார் கட்டி ஒரு ஸ்டார் வரையறதில் எஃபெக்ட் கிடையாது த்ரீ டைமென்ஷனலாக ஒரு ஸ்டார் தொங்க போட்டால் தான் ஃபீடாக வராது வேணால் தொங்க போடுங்க வேண்டான்னு சொல்லலை ஸ்டார் தொங்க போட்டால் தான் என்ன வராதான் ஃபீடை வராது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு இப்போ இந்த கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட ஆரம்பிச்சு எப்படியும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பீடை வரக்கூடாதுங்கிற பழைய வழக்கத்தில் நம்மளும் கிறிஸ்மஸுக்கு சேர்ந்து ஸ்டார் போட்டோம் ஐந்து முக்கு ஸ்டார் அப்படிங்கிறது பிசாசு இந்த ஐந்து முக்கு ஸ்டாரை கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சா இது ரெண்டாக அவனுடைய காதை மாதிரி இது அவன் தாடை மாதிரி நீங்கள் வேணால் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் போய் 
சட்டானிக் ரிலீஜனுடைய சிம்பல் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே கூகுள் ஆக்சசபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் போய் போட்டு பாருங்கள் சட்டானிக் ரிலீஜனுடைய சிம்பல் அப்படின்னு போட்டு பாருங்கள் இந்த ஆறு முக்கு நட்சத்திரம் ஐந்து முக்கு நட்சத்திரம் தான் வரும் பிரியமானவர்கள் மார்கழி மாதத்தில் வீட்டுக்கு முன்னால் நட்சத்திரத்தை போட வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயம் இதுக்காக ஒரு கட்டுக்கதை என்ன கட்டுக்கதை இந்த நட்சத்திரம் தான் ஞானிகளை தொழுவத்துக்கு நடத்தியது இதை விட ஒரு மோசமான பொய் வேறு கிடையவே கிடையாது இந்த நட்சத்திரம் தான் ஞானிகளை நீங்கள் கட்டுக்கதையே புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டார் போடுறதும் போடாதும் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் ட்ரீ வைக்கிறது வைக்காதும் உங்கள் விஷயம் உங்கள் வீடு நீங்கள் உங்கள் சபை நீங்கள் வைக்கணும்னா வைங்க வைக்கலன்னா விட்டுருங்க ஆனால் இதுதான் அது அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் உங்களை காட்டி கொடுக்குறேன் பிரியமானவர்களே ஞானிகள் தொழுவத்துக்கு வந்தாங்களா ஒரு கேள்வி ஞானிகள் தொழுவத்துக்கு வந்தாங்களா முதல்ல மூன்று ஞானிகள் வீ த்ரீ கிங்ஸ் அப்படின்னு வேறு பாடுவாங்க மூன்று ஞானிகள் அவங்களுக்கு பேர்லாம் வேறு சொல்லுவாங்க என் வேதத்தில் மூன்று ஞானிகள்லாம் போடல ஒரு தடவை ஒரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் நல்ல ஆழமான பெண்டகோஸ்த சபையில் இருந்த சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் இல்லை பஸ்ட்ல எங்கேயோ போட்டிருக்கு பாஸ்டர் இல்லை சிஸ்டர் போடல இல்லை பஸ்ட்ல எங்கேயோ படிச்சிருக்கு பாஸ்டர் மூன்று பேர் தான் வந்தாங்க பாஸ்டர் சிஸ்டர் இல்லை சிஸ்டருங்கிறேன் பெரிய பெண்டகோஸ்த சபை நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை அந்த ஸ்கூலுடைய சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் இப்போ அவங்க பிள்ளைங்க என்ன லட்சணத்தில் இருப்பாங்க மூன்று ஞானிகள் தான் வந்தாங்களாம் ஒன்றுக்கு ஞானிகள் பண்மையில் இருக்க ரெண்டோ மூணோ பத்தோ இருபதோ தெரியாது ஞானிகள் வந்தாங்கன்ட்டுருக்கு பிரியமானவர்கள் ஞானிகள் வெத்திலேயமில் தொழுவத்தில் பாலகனை பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் கதைக்கு பார்த்தோன்னா அன்றைக்கு ராத்திரியே தூதர்களால் எச்சரிக்கப்பட்டு கனவில் எச்சரிக்கப்பட்டு யோசேப்பு மரியாதையும் குழந்தையும் தூக்கிட்டு எகிப்துக்கு போயிட்டான் எகிப்துக்கு போகிறதுக்கே நாற்பது நாள் ஆகும் எகிப்துக்கு ஓட்டி போயிட்டாங்க பெத்தலேயம்லேருந்து வச்சுக்கோ மலையிலேருந்து இறங்கி ஞானிகள் வந்தோன்னு அன்னைக்கு ராத்திரியே பிள்ளையை தூக்கிட்டு எங்கே போயிட்டாங்க போயிட்டாங்க அப்போ எட்டாம் நாள் விருத்த சேதனம் பண்ணால் ஐயோ அது வழியில் பண்ணியிருப்பாங்க ஐயா விடுங்க ஐயா சரி அப்படியே சுத்திகரிப்பு நாள் முடிந்த உடனே எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு வந்தது அது அங்கே எகிப்துலேருந்து வந்திருப்பாங்க எப்படிங்க போகிறதுக்கு நாற்பது நாள் நாற்பது நாள் எப்படி திருப்பி வந்தாங்க வந்திருப்பாங்க இங்கே ஏங்க எருசலேம் இதில் தானே ஏறுறதுக்கு பயந்து அவங்க ஓடினாங்க பிறகு எப்படி எருசலேமுக்கு அவ்வளோ தைரியமாக பிள்ளைய தூக்கிட்டு வருவாங்க அதெல்லாம் வந்துட்டாங்க இங்கே முடியுமா இது சத்தியமா பெரிய லூக்கால் என்ன போட்டிருக்கு அண்ணா அப்புறம் அந்த பெரியார் சிம்யான்லாம் அந்த பிள்ளைய எடுக்கிறாங்க வாழ்த்துறாங்க தீர்க்கிறது சொல்கிறாங்க பிள்ளைய எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு போனார்கள்னு போட்டிருக்குது நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு எகிப்துக்கு போயிட்டாங்க ஒரு கட்டுக்கதையை நம்புறதுக்காக ஒரு ஸ்டார் போடணுங்கிறதுக்காக எவ்வளவு ஈனத்தனமான பொய்கள் ஈனத்தனமான பொய்கள் எப்படி அவர் வந்து எகிப்துக்கு போயிருக்க முடியும் அன்னைக்கு திரும்ப அவர் எப்படி அரசியலமைக்கு வந்திருப்பார் சுத்திகரிப்பு நாட்கள் முடிந்து எவ்வளோ தைரியம் வந்திருப்பார் தெளிவாக பைபிள் சொல்லுது அவங்க வீட்டுக்கு போனார்கள்னு பிறகு ஏறோது மறிக்கிற மட்டுமாக அவர் எகிப்தில் இருந்தார்னு இருக்குது அது எப்படி இன்னும் வேதத்தை பார்க்குறோம் ஏறோது மறித்த பிறகு மறித்த செய்தியை கேட்டு யோசிப்பு வரும்போதும் எருசலேம் வழியாக வர பயந்து சுற்றி சமாரியா வழியாக போகிறான் இவனா நாற்பது நாளில் பிள்ளைய தூக்கிட்டு எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு வந்தால் தைரியமா எந்த அளவுக்கு நம்ம கட்டுக்கதைகளை நம்புகிறோம் பாருங்க வீட்டில் தொழு மேஞ்சர் வைக்கிறாங்க அங்கேயும் ஒரு மூணு சாஸ்திரி விட்டுறாங்க அவங்க ஒட்டகத்தில் வந்தாங்களே ரெண்டு ஒட்டகம் வேறு விட்டுக்கிறாங்க சைடில் என்ன அநியாயமாக இருக்குது இது வேற அது வேற அந்த வரலாற்றை அப்படி தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது நான் புதுசாக சொல்லேன் துணியோ என்சைக்ளோபீடியா கேத்தலிக் என்சைக்ளோபீடியாவில் இது இருக்குது 
ஏசு பெத்தலேமில் பிறக்கிறாரு பிறந்தது தொழுவத்தில் இல்லை அவர் எங்கே பிறந்தார்னே தெரியாது ரோடு வரும் சைடு வரும் தான் பிறந்திருக்கணும் கேத்தலிக் என்சைக்ளோபீடியாவில் மரத்தடியில்னு இருக்குது தொழுவத்தில் பிறக்கலை அவர் அந்த இன் சத்திரத்தில் இடம் கேட்க போகும்போதே அவங்களுக்கு குழந்தை இருக்குது நம்ம ட்ராமாவில் என்ன பண்ணிடணும் தெரியாமல் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பாவம் ஒரு பிள்ளைக்கு வயத்தில் தலையணை வேறு வச்சு கட்டி சத்திரத்தில் போய் இடம் கேட்கும் போது அந்த பிள்ளை வயத்தை தெளிக்கிட்டு வருது எங்கள் பைபிளில் தெளிவாக இருக்குங்க அவர்கள் அங்கே இருக்கையில் அவளுக்கு பிரசவ காலம் நேரிட்டது அவள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்தில் இடமில்லாதபடியினால் பிள்ளையை துணிகளிலே சுற்றி முன்னணியிலே கிடத்தி அந்த வசனத்தில் தாங்க கர்மையில் பிறந்தது இந்த வழிபாட்டில் தான் கர்மையில் பிறந்தது ஏசு எங்கே பிறந்தார்னு யாருக்குமே தெரியாது கேத்தலிக் என் சைக்கிள் எப்படியே எடுத்து பார்க்குறேன் அவர் மரத்தடிலன்னு சொல்லி நாலு பெண்கள் துணியை வச்சு மறைச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு படம் போட்டிருக்கிறான் அப்படிலாம் மறைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்களே என்னன்னு தெரியாது ஏதோ ஒரு மரத்தடியில் ஏசு பிறக்கிறார் பிறந்தோன்னா அவருக்கு போட்ட துணி கந்தை துணின்னு இருக்குது தயவுசெய்து நான் சொல்கிறதுக்கு மன்னித்து கொள்ளுங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் முன்பாகவும் பயபக்தியோடு சொல்லுகிறேன் இந்த நாட்களில் பெண்கள் மாதவிடா நாட்களில் பயன்படுத்தி தூர போடுகிற ஒரு துணி அது அந்த சைடு ஒரு ரோடு ஓரத்தில் பயணத்தில் இருந்து ஏதோ ஒரு பெண் தூரப்பட்ட துணி அந்த தீட்டு துணியில் தான் ஏசு முதலாக அவரை சுற்றி வச்சாங்க வேறு துணி கிடையாது அவரை சுற்றுறதுக்கு ஏழைங்க இவங்க அதுக்கு துணி என்றால் ரொம்ப காஸ்ட்லி பெரிய மலை அது பிள்ளை எடுத்துட்டு சத்திரத்துக்கு போகிறாங்க சத்திரத்தில் இடமில்லாதபடினால் பிள்ளையை தொழுவத்திலே கிடத்தினார்கள் தொழுவத்தில் பிறக்கலை முன்னணியில் பிறந்தனரே என்று சொல்லி அருமையான எங்கள் சிஸ்டர் கூட பாடிட்டாங்க சவர்ணோ ஜம்மா நாங்கள் பாடும்போது அதே அருமையான பாட்டு தொழுவத்தில் தவழ்ந்த நிறைன்னு முன்னணியில் தவழ்ந்த நிறைன்னு பாடுவோம் அவர் பிறந்தது எங்கன்னே தெரியாதுங்க அப்படிலாம் பிறந்துருச்சு முன்னணியில் கடத்துறாங்க வானத்தின் பூமியை உண்டாக்கினவருக்கு ஒரு சத்திரத்தில் கூட இடம் கிடைக்கல அது இன்னொரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அங்கே தான் மேய்ப்பர்கள் வந்து பார்க்குறாங்க மேய்ப்பர்கள் வந்து பார்க்குறாங்க அங்கே தான் எட்டாவது நாள் பிள்ளைக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணுறாங்க அந்த சுத்திகரிப்பு நாட்கள் முடியும் மட்டுமாக பெத்தலையில் ஒரு விலை முன்னணியில் இல்லை நாங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் ரோ ரோடு வரும் சைடு வரும் எங்கேயோ அவங்க நாற்பது நாள் இருக்கிறாங்க அவங்க நாசிரியத்துக்கு திரும்பி போவதற்கு முன்பாக இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அவங்க வாழ்க்கையில் கிடைக்காது ரொம்ப ஏழைகள் அவங்க அவங்க எருசலேம் தேவாலயத்தில் பலி செலுத்திட்டு போகலான்னு போகிறாங்க அவங்களால ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வாங்க வக்கு கிடையாது ஒரு மாடு வாங்க அவங்களுக்கு தய வக்கு கிடையாது கடைசியில் அந்த காட்டு புறாவை பிடிச்சி பலி செலுத்துகிறாங்க எந்த விதத்துலேயும் உனக்கு பலி செலுத்த முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த காட்டு புறாவை கொண்டான்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க காட்டு புறாவை செலுத்தினதனுடைய நோக்கம் அவர்களால் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி கூட வாங்க வக்கு இல்லாதவர் அவ்வளவு தருத்துறோம் எங்கே போனாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போனார்கள் லூக்காவில் இருக்குது அவர்கள் தங்கள் வீட்டுக்கு போனார்கள் அந்த வீட்டுக்கு போனார்கள் நீங்கள் வேணுமானால் கிரீக் கன்காட்டன்ஸில் பாருங்கள் சொந்த இடத்துக்கு போனார்கள் என்று இருக்கு இங்கே தொழுவத்தில் இருந்தவங்க சொந்த இடம் வாடகை வீடு கூட இல்லை நாசிரியத்தில் உள்ள தங்கள் சொந்த இடத்துக்கு போனார்கள் என்று மூலமுள்ள இருக்கு மேப்பர்கள் பார்த்தது வேணால் அதை குறித்து கொள்ளுங்க பாலகன் லூக்கா ரெண்டு பன்னிரெண்டு லூக்கா ரெண்டு பதினாறுலலாம் சொல்லப்பட்ட சொல் பாலகன் கிரேக்கத்தில் பிரேஃபாஸ் எட்டாம் நாள் அவருக்கு விருத்த சேதனை பண்ணப்பட்டது பிறகு அவர் சிமியோன் தூக்குனது பிரியமானவர்களே அந்த அண்ணால் பார்த்ததுக்கு வேறு ஒரு சொல் பயன்படுத்தியிருக்குது 
Penny Dion Penny Dion P A N E E D E E O N Penny Dion அப்படின பிறந்த குழந்தை இல்லை இப்போ நாற்பது நாள் ஆயிடுச்சு இல்லையா சின்ன பிள்ளை சின்ன பிள்ளை நாற்பது நாளோ நாற்பது நாளைக்கு மேலாம் சுற்றி இருப்பு நாட்கள் முடிஞ்சிச்சு நாற்பது ஐம்பது நாள் ரெண்டு மாதம் ஆகி போயிடுச்சு பிறந்த பாலை இவங்க பார்த்தது பிரேஃபாஸ் சிமியோன் பார்த்தது அண்ணால் பார்த்ததெல்லாம் பெனிடியோன் அவர் விருத்த சேதனை பண்ணதுக்கே பெனடியோன் என்ற சொல்லு தான் பயன்படுத்தியிருக்கு பிறந்த குழந்தை இல்லை எட்டு நாள் பிள்ளை பெனடியோன் பிரியமானவர்களே ஞானிகள் வந்து பார்த்த மற்ற ரெண்டு பதினொன்றில் ஞானிகள் பார்த்தது பயாஸ் பிஏஐஎஸ் பயாஸ் பையன யங் சைல்டு அப்படின்னு இங்கிலீஷ் வெறும் சைல்டு இல்லை யங் சைல்டு ஓடி ஆடுகிற வயதை உள்ள ஒருவன் பிரியமானவர்களே ஞானிகள் இடத்துல ஏறுவது அவர் பிறந்த காலத்தை குறித்து திட்டமாய் கேட்டு அறிந்து ரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை கொல்லுகிறான் அப்போ அந்த காலத்தை திட்டமாய் கேட்டு அறியும் போது அந்த பிறந்த குழந்தைக்கு இப்போ ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு ஏறுவது கணக்கு போட்டு அவள் இந்த பிள்ளைகள் இவங்க பார்க்கும்போது அவருக்கு ரெண்டு வயசு இவங்க பெத்தலேயமில் பார்க்கலை இவங்க பார்த்தது நாசிரியத்தில் அந்த நட்சத்திரம் அவர் இருந்த வீட்டுக்கு முன்பாக வந்து நின்றது யோசிப்பையும் மரியாளையும் பிள்ளை ஆண்டானையும் பார்த்து இந்த பயாசம் என்ற சொல் ஓடி ஆடுகிற பருவம் சின்ன பையன் தான் குழந்த பாலகன் அல்ல சின்ன பிள்ளை பையன் என்ன அழகாக வேதத்தில் சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இவ்வளோ தெளிவாக இருக்கு பிரியமானவர்களே மார்கழி மாதம் வீட்டுக்கு முன்பாக நட்சத்திரம் போட வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஞானிகளை தொழுவத்துக்கு வர வச்சு ஞானிகளை தொழுவத்துக்கு நடத்தின நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரம் என்று சொல்லுகிறமே பொய்யர் அனைவரும் எங்கே போய் சேருவார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் பொய் பேசுகிறவர்கள் பொய்யை நம்ப பண்ணுகிற நிலைமை எவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கும் நாளுத உண்மையாகவே இது எங்களுக்கு எங்கள் பையர்மா எங்கள் ச நான் சிஎஸ்எல் தான் எங்கள் பாஸ்டர் சொல்லிக் கொடுக்கல பைபிளில் தெளிவாக இருக்கே இந்த நட்சத்திரம் ஏசு அந்த ஞானிகள் இந்த வீட்டுக்கு நடத்தலையே ஏன் ஒரு பையன் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஒரே ஒரு காரியம் வீட்டுக்கு முன்னால் நட்சத்திரம் போடணும் ஸோ இந்த நட்சத்திரம் என்பது இந்த பின்னணியிலே வந்தது இந்த ஒய்ஸ்மேனை பற்றி நான் சொன்னேன் நான்காவது குறிப்பு அந்த ஞானிகள் பெரியமானலை பார்த்தது ஒரு பையன் மேய்ப்பர்கள் பார்த்தது குழந்த பிரேஃபாஸ் சிமியோன் பார்த்தது பெனடியோன் என்று சொல்கிற ஒரு சின்ன பிள்ளை பச்சை பிள்ளை பச்சை குழந்த ஞானிகள் பார்த்தது பேயாஸ் ஏசு பாலகன் மேய்ப்போம் மேய்ப்பர்கள் பார்த்தது தொழுவத்தில் ஞானிகள் பார்த்தது ஏசுவுடைய சொந்த இடத்துல யோசிப்பு மரியாளுடைய சொந்த இடத்துல ரெண்டு இடைப்பட்ட காலம் ஏறத்தால் ரெண்டு ஆண்டுகள் இடைப்பட்ட காலம் ரெண்டு ஆண்டுகள் ரெண்டுமே நேட்டிவிட்டி கிடையாது அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நான்காவது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அந்த டேட் அது இருபத்தைந்து இல்லை என்று சொல்லி ரோமன் கேத்தலிக் என்சைக்ளோபீடியாவில் இருபத்தி ஐந்து என்பது பேர் அருமையான இங்கிலீஷ் வார்த்தை போட்டிருக்காங்க த ப்ராபபிள் ரீசன் இஸ் த நேட்டிவிட்டி ஆஃப் தி அன்கான்கர்ட் சன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதாவது ஜெயிக்க முடியாத சூரியனுடைய பிறந்த நாள் தான் இருபத்தைந்து குறித்ததுக்கு காரணமாக இருக்கும் என்று சொல்லி ரோமன் கத்தலிக் என்சைக்ளோபீடியாவிலேயே போட்டிருக்கிறாங்க ரெண்டாவது மரம் வைக்கிறது என்ன என்று பார்த்தா அந்த காலத்தில் மரத்தை கும்பிடுகிற ஒரு பழக்கம் டிசம்பர் மாதம் குறிப்பிட்ட இந்த மரத்தை வைத்தாங்க அந்த மரம் வைக்கக்கூடாதுன்னு எதையுமே பத்துலேருந்து உங்களை சுட்டி காட்டினேன் மூன்றாவது இந்த நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரம் பிரியமானில் யாரையும் அங்கே தொழுவத்துக்கு கொண்டு வரல மார்கழி மாதம் நட்சத்திரம் போடுகிறது பீடையை விரட்டுவதற்காக இருக்கிற ஒரு பழக்கம் நான்காவது ஞானிகள் ஞானிகள் பார்த்தது குழந்தையல்ல பிள்ளையை 
மேய்ப்பர்கள் பார்த்து தான் குழந்தை என்று சொன்னேன் இன்னொன்று எனக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடித்தது நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்தது இந்த சீசன் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த குளிருக்கு ரொம்ப நமக்கு உற்சாகத்தை தரக்கூடியது கேரல்ஸ் கேரல் சர்வீஸ் கேரல் ரவுண்ட்ஸ் கீத ஆராதனைகள் நான் முதலே அவங்களை சுற்றி காட்டினது போல் மார்கழி மாதத்தில் எல்லா குறிப்பாக இந்து மதத்திலே பஜனை மதம் அது மார்கழி மாதம் பஜனை மதம் எல்லா பெரிய பெரிய இந்து கோயில்கள்லேயும் இந்த மாதத்தில் பஜனை வச்சுருப்பாங்க சங்கீத சபா போன்ற இடங்கள்லேயும் இந்த மாதத்தில் பஜனை இருக்கும் இது பஜனை மாதம்தான் அதில் நமக்கு இந்த பாடல்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் கிறிஸ்மஸ் பார்த்து எங்களை போல் சிஎஸ்சிலேருந்து வந்தவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பாட்டு வெத்தலையில் பிறந்தவரை பாடி துதிக்காம முடியாதுங்க அதில் சை அவர் ஏசு நைட்டில் பிறக்கலை அதனால் தெரியாமல் எழுதிட்டாங்க சைலண்ட் நைட்டுன்னு என்ன அருமையான ராகம் சைலண்ட் நைட் ஆல் இஸ் பிரைட் அதெல்லாம் விட்டால் கூட இந்த ஜிங்கிள் பெல் சொன்னதுக்கு பாருங்கள் போட்டு ஆட விட்டோம்னா இப்போ பாடினாலே எத்தனை பேர் நம்ம ஆடிடுவோம் அந்த பாட்டில் என்ன வார்த்தை இருக்குதுன்னு யாருக்கா தெரியுமா அந்த ஜிங்கிள் பெல்ஸ் பாட்டு பாடுறோமே அதில் ரெண்டாவது சரணத்தில் வரும் என் ஆண்டியை கூட்டிக்கிட்டு நான் போகிறேன் பொம்பளை பிள்ளைங்களாம் அதை பாருங்கடான்னு வரும் இதையும் பாடுறாங்க பாருங்க பாடியிருக்கேன் ஜிங்கிள் பெல் ஜிங்கிள் பெல் அது சொல்லும் போது இப்படி வருது இல்லை நல்லா பாடக்கூடிய மாதம் நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக உள்ள குறிப்புகளை சொல்கிறேன் கேரல் கேரல் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் கேரோலின் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது இங்கெல்லாம் போய் டிக்ஷனரியில் பாருங்கள் நான் சொன்னது பொய்யா இல்லையான்னு கேரோலின் என்று சொன்னால் அது பாட்டு அல்ல கேரோலின் என்று சொன்னால் அது ஒரு குத்தாட்டம் இப்போ நம்மெல்லாம் குத்தாட்டத்துக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டோம் புரிந்து கொள்ளு புரிந்து கொள்ளுங்க கேரலின் என்று சொன்னால் குறிப்பாக நாதஸ்வரம் நம்ம நாதஸ்வரம் அழகாக சொல்கிறோம் அது நாதஸ்வரம் இல்லை சரியான உச்சரிப்பு என்னது நாகஸ்வரம் நாகம்னா பாம்பு அது ஒன்றுனா பாம்பு ஆடும் நாகஸ்வரம் தான் பின்னால் நாதஸ்வரம் ஆகிடுச்சு இப்படி அந்த நாகஸ்வரம் போன்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஆடுகிற ஒரு காட்டாட்டு ஒரு வைல்டு டான்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க வைல்டு டான்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் கேரலின் கேரல் என்ற பேர் வந்தது அது பாட்டு பாடுவதில்ல இன்றைக்கே கேரல்ஸில் நம்ம நல்லா அழகாக பாட்டு பாடுறோம் ஆனால் அதனுடைய ஆரிஜின் கேரலின் குத்தாட்டம் இல்லைன்னா ஒரு நாகஸ்வரத்துக்கு பாம்பாடுற மாதிரி வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஆடுற ஒரு ஆட்டத்துக்கு பேர் தான் கேரலின் ஏங்க இந்த சீசனில் கேரல் பாடணும் ஏன் கேரல் ரன்ஸ் போகணும் உடனே சொல்கிறாங்க அந்த தேவ தூதர்கள் வந்து பாடினாங்களாம் ராத்திரி இயேசுவின் பிறப்பை பாட்டின் மூலமாய் அறிவித்தார் எந்த பைபிளில் இருக்குங்க தேவ தூதர்கள் பாடினாங்கன்னு எந்த பைபிளில் இருக்கு இருக்கோ இல்லையா இருக்கு வாசிப்போம் லூக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணு வருஷம் எடுத்துக்கோங்க லூக்க ரெண்டு பதிமூணு பாராமல் சொல்கிறேங்க ஐயா ஆ வாசிங்க ஆ ஆ சொல்லியா பாடியா என்னங்க பாடி பாடின்ட்டோம் நானும் உட்கார்ந்துங்க ஒரு பத்து இருபது மொழிபெயர்ப்பில் பார்த்துட்டேன் அந்த காலம் தெளிவா சொல்லி என்று இருக்குதே ஒளிய பாடி என்று ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் இல்லை முதல் குறிப்பு ரெண்டாவது இந்த சொல்லி என்பது அங்கே ஒரு வித்தியாசமான சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது பிரகடனப்படுத்தி நீ போய் ஆராய்ந்து பாருங்கள் வேதவசனத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அதனால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு 
பிரகடனப்படுத்தி உன்ன இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானம் உண்டாப்பதாக அப்படின்னு தேவனை பிரகடனப்படுத்தி பிரேஸ் பண்ணாங்க ஒரே ஆரவாரம் இதுக்கும் பாட்டுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அப்ப ஏன் இந்த டிசம்பர் மாசத்தில் பாடுறோம் கீத ஆராதனைகள் குறிப்பாக டிசம்பர் மாசத்தில் வைக்கிறோம் ஏன் நைட்டில் வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் கேரல் ரவுண்ட்ஸ் போகிறோம் மற்ற நாள்லாம் பார்க்கக்கூடாதா இந்த குளிரில் அதுவும் கோட்டையும் கிட்டியும் போட்டுக்கிட்டு இந்த குளிரில் தான் போனோமா கேரல் ரவுண்ட்ஸு ஏன் மற்ற மாதத்தில் போகக்கூடாதா மற்ற மாதத்தில் என்ன வீடுகளில் சந்தித்து இயேசு பற்றி சொல்லக்கூடாதா அப்புறம் அந்த வீட்டில் போய் ஏசு உங்களுக்கு கேட்கப்படும் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தான் எடுத்து பரிசாக வேட்டுப்பட்டிருக்கான் அவன் வீட்டில் உங்களுக்காக ஏசு ரட்சக இன்றைக்கு தாவிதின் ஒரு இல்லை பிறந்தார் என்னங்க இது எதுக்கு அந்த மாதத்தில் பாடணும் பலகாரந்திங்கிறதுக்கா பிரிய மாநில அதுவும் பாருங்களேன் நாங்கள்லாம் நிறைய கரலோன்ஸ் போயிருக்கோம் போகும்போதே சில வீட்டில் பிரியாணி வச்சுருப்பாங்க சில வீட்டில் நல்ல சுக்கு காப்பி முறுக்கு அதிரசம்லாம் இருக்கும் சில வீட்டில் கணிக்க கொடுப்பாங்க சில வீட்டில் பாட்டு பாட விட்டுட்டு ஜோமணி முடித்த உடனே கும்பிடு போட்டு அனுப்பிடுவாங்க போகும்போதே சொல்லிடுவோம் அண்ணே சும்மா அந்த வீட்டில் ஒரு பைசா தரமாட்டான் சும்மா உட்காந்து மூணு பாட்டு பாடப்படாது நீங்களே ஒரு ஜோம் பண்ணி ஒரு விஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க நம்ம பாட்டெலாம் வேண்டாம் நான் இந்த வீட்டில் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ண எல்லாம் உட்காந்து கிட்டாரு எல்லாத்தையும் அடித்து ரெண்டு பாட்டு மூணு பாட்டு பாடி எனக்கு காணிக்க கிடைக்கல கவரில் எவ்வளோ பவர் இருக்குது அவ்வளோதான் நமக்கு பாட்டில் பவர் வரும் இல்லைன்னா ரெண்டு பாட்டு பாட்டு ஒன்றும் கொடுக்கல தருத்தர் இந்த வீட்டில் போய் கேரள ரோல்ஸ் பண்ணும் பாருங்கள் ஒன்றுமே கொடுக்கலன்னு திட்டிகிட்டு வரும் இப்போ நீங்கள்லாம் அப்படிலாம் திட்ட மாட்டீங்க கொடுத்தா சந்தோஷம் அவ்வளோதான் பிரியமானவர்கள் ஏன் அவங்க தேவதர்கள்லாம் பாடலைங்க இப்போ ஏன் பாடல் இந்த வா சீசனில் வருது பாட்டு எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் இந்த சீசனில் தான் ஏசு பிறந்தார்னு பாடணுமா பெத்தலையில் பிறந்தவரை பாடி துதினா இப்போ தான் துதிக்கிறோம் மற்ற மாதம் துதிக்கக்கூடாதா ஏன் இந்த மாதம் மாத்திரம் பாடுறோம் இது எப்படி வந்துச்சு இந்த வரலாற்று பின்னணியே நான் உங்களுக்கு சொல்ல எல்லாம் மார்கழி மாதத்தை சுற்றினா தான் பிரியமானவர்களே அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ஒரு முக்கியமான காரியம் வைப்பாங்க இப்போ நம்ம நாட்டிலேயே இப்போ ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு முந்தையெல்லாம் நம்ம ஊரில் சொன்னாலே தெரியாது இப்போ ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்கூல்ஸ்லாம் கூட கொண்டாடுறாங்க முப்பத்தோராந்தேதி அக்டோபர் முப்பத்தொன்று என்ன ஸ்பெஷல் டே ஹேலோ இன் நைட் அடிசக்கே எங்களுக்கெல்லாம் சின்ன வயசில் தெரியவே தெரியுது இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியுது ஹேலோ இன் நைட் அப்படின்னா பேய்களின் இரவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஹேலோ இன் அப்படின்னா பேய்கள்லாம் கிடையாது ஹேலோ ஹேலோனா என்னது ஹோலி ஹோலி ஹேலோனா ஹோலி ஹோலி ஈவ் அது பரிசுத்த மாலை அதுக்கு தான் இப்போ என்ன இப்போ தமிழில் வச்சுட்டோம் பேய்களின் இரவு அது பேய்கள் இரவு இல்லை பரிசுத்தவான்களுடைய மாலை பரிசுத்தவான்கள் மாலைனா இரவும் சேர்ந்த மாலை பரிசுத்தவான்களுடைய இரவு என்னங்க பரிசுத்தவான்களுடைய இரவு அப்படின்னா அந்த முப்பத்தோராம் தேதி ட்ரூயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மந்திரவாதி எழுதிக்கோங்க ட்ரூயிட்ஸ் ஆர் டிஆர் யூஐ டிஎஸ் அவங்க அதிகமாக இந்த ஸ்கேண்டினேவியா கண்ட்ரி ஸ்காட்லாண்ட் அந்த பகுதியிலலாம் இருக்கிற மந்திரவாதிகள் அவங்கெல்லாம் வருஷம் முழுசும் அந்த காட்டில் இருப்பாங்க அந்த ட்ரூயிட்ஸ் என்று சொல்கிற மந்திரவாதிகள் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று அவங்க காட்டிலருந்து சுடுகாட்டிலருந்து இடுகாட்டிலருந்து அவங்க வெளியே வருவாங்க அவங்க வெளியே வருவாங்க இந்த ட்ரூயிட்ஸ் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் தீர்க்கர்கள் ஞானிகள் தீர்க்கதரிசிகள் துறவிகள் நம்ம துறவிகள் சொல்கிறல்ல அதே மாதிரி துறவிகள் இவங்க எல்லாம் அந்த கூம்பு தொப்பியெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இந்த பிள்ளைங்க பேர்த்டேக்கு சுற்றி விட்றோம்ல அதுதான் ட்ரூயிட்ஸ் உடைய ட்ரெஸ் இந்த கூம்பு தொப்பி வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதான் அவங்க ட்ரூயிட்ஸ் உடைய ட்ரெஸ் இந்த ட்ரூயிட்ஸ் உடைய கலாச்சாரம் தான் பிள்ளைகளை சுற்றி விட்றது அந்த தொப்பி வச்சுட்டு 
இந்த ட்ரூயிட்ஸ்லாம் வெளியே வருவாங்க அதனால தான் அதுக்கு ஹேலோயின் அப்படின்னு பெயர் இந்த ட்ரூயிட்ஸுடைய நைட் அது இந்த ட்ரூயிட்ஸ் வரும்போது என்ன நம்பப்பட்டது அன்றைக்கு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று எல்லா பேய்களும் எல்லா பேய்களும் வெளியே வந்துடும் ஊருக்குள்ள ஏன்னா பீட மாதம் ஆரம்பிக்கும் பீட வரும் அப்போ தானே எல்லாம் வியாதியும் வருது டிசம்பரில் அதனால் இந்த ட்ரூயிட்ஸுக்கு அவங்க ராத்திரி பாடிக்கிட்டே வருவாங்க இவங்க பாடிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் உணவுகள் ஒரு வருஷத்துக்கு வேண்டிய உணவு வகைகள் என்ன கேட்குறாங்களோ அதை வீட்டுக்குள்ள ட்ரூயிட்ஸை பார்க்க கூடாது அவங்க பாடிக்கிட்டே போவாங்க அவங்க கேட்குற பொருளை வீட்டுக்கு வெளியே நம்ம வச்சிடணும் வச்சுட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டு வாசல்லேருந்து நம்ம வீட்டை அவங்க ஆசீர்வதிப்பார்கள் நம்ம ஒன்றுமே வைக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டை சபிச்சிருவாங்க நம்ம வீட்டை சபிச்சிருவாங்க அதான் ட்ரீட் ஆர் ட்ரிக் நீ ட்ரீட் கூட ஒன்று ப்ளஸ் பண்ணுற நீ ட்ரீட் கொடுக்கலன்னா ட்ரிக் பண்ணிடுற அதான் இன்றைக்கும் ஹேலோ இன்னைட் விளையாடும் போது பிள்ளைகள் ட்ரீட் ஆர் ட்ரிக் ட்ரீட் ஆர் ட்ரிக் அப்படிம்பாங்க இதுதான் பெரிய மலை அவங்க ராத்திரி பாடிட்டு வரும் முப்பத்தி ஓராம் தேதி ட்ரூயிட்ஸும் பேய்களும் வருவாங்க நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி என்ன அது ஆல் செயின்ஸ் டே முப்பத்தோராம் தேதி ராத்திரி பேயெல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு ஒன்றாம் தேதி யாரெல்லாம் வெளியே வந்துடுறா செத்த பரிசுத்தவாங்க இப்போ நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது எங்கள் அப்பா பேயும் இல்லை பரிசுத்தவானும் இல்லை எங்கள் அப்பா வருவாரா மாட்டார் ஒன்றும் கவலைப்படாது நவம்பர் ரெண்டாம் தேதி ஆல் சோல்ஸ் டே பேயோ நீதிமானோ பரிசுத்தவானோ எல்லாம் இப்போ கல்லறை திருநாள் பெரிய மாணவர்களே இங்கே சிஎஸ்ஐ கேட் பின்னாடிலேருந்து வந்தவங்க தெரியும் கேட்டலிக்க பற்றி தெரியல டிசம்பர் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியில் தான் கேரள் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் யோசித்துக்கோங்க நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தான் கேரள் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கும் அநேக இடங்களில் நவம்பர் மூன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அஃபீஷியலாக நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தான் கிறிஸ்மஸ் சீசன் பிகின்ஸ் இந்த நவம்பர் ஒன்று தான் பெரிய மா டிசம்பர் மணி அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று தான் மார்டின் லூத்த தொண்ணூற்றி ஐந்து கேள்விகளை அடித்து அந்த வெஸ்ட்மின் சேர்ச்சு அந்த வாலில் கொண்டு அவர் அடித்தது அதுதான் எல்லோரும் பேய்க்கு பயந்து கோயிலுக்கு வருவாங்க அப்படின்னு அன்றைக்கி அடித்தார் அவர் வரலாற்றில் முக்கியத்துவமான ஒரு நாள் இதுலேருந்து தான் பெரிய மாணவர்களே அந்த ராத்திரி பாடுகிற ஒரு பழக்கம் வந்தது நான் எங்கள் ஊரில் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது ராப்பாடிகளை பார்த்துருக்குறேன் ராத்திரி பாடிக்கிட்டே போவாங்களே அவங்கள மணிச்செட்டிக்காரன் சொல்லுவாங்க நெரு ம மணியக்காரன் சொல்லுவாங்க நெருப்பு செட்டிக்காரன் சொல்லுவாங்க அவங்க தலையில் ஒரு நெருப்பு செட்டி வச்சுருப்பாங்க அவங்கள பார்க்கக்கூடாது அவங்க நிர்வாணமாக இருப்பாங்க தங்களே சாட்டையில் அடிச்சுட்டு போவாங்க அவங்கள பார்த்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்க்குறதுக்கு பயம் அதனால் சின்ன வயசில் எனக்கு இந்த பேய் பிசாஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு ஒரு சின்ன துடிப்பு உண்டு ஜன்னல் வழியே ஓரமாக நான் பார்த்துருக்குறவங்கள உண்மையாகவே நெருப்பு சட்டி தலையில் இருக்கும் ஒரு சாட்டை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு அவங்க ஸ்லோகம் சொல்லிகிட்டே போகிறதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன் வீட்டு நாங்கள் இருந்த ஒரு இந்து பகுதி எல்லா வீடுகளிலையும் வெளியே அவங்களுக்கு வேண்டிய அரிசி பருப்பெல்லாம் வைப்பதை நான் என் கண்ணாலே பார்த்துருக்கேன் ராப்பாடின்னு அவங்களுக்கு போய் ராத்திரி பாடிட்டு போகிறவங்க ராப்பாடி என்று சொல்லுவோம் பெரிய மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் சிஎஸ்ஐ எங்களுக்கு வைக்கவும் பயம் ஏன்னா நாங்கள் கிறிஸ்தவங்க வைக்கப்படாது வைக்கலைன்னா அவன் சபிச்சுவானோனும் பயம் அப்படி நாங்கள் பயந்ததில் எனக்கு நினைவு இருக்குது நான் பார்க்குறதெல்லாம் எங்கள் வீட்டை திட்டியிருக்காங்க அவனெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதுடா அவங்க அவன் ஏதாவது சொல்லி சபிச்சுருவோண்டா அப்படிம்பாங்க பிரியமானவர்களே இந்த பழக்கத்திலிருந்து வந்தது தான் கேரல் நைட்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் போகிறது இதை குறித்து நீங்கள் தீர்மானித்துக்கோங்க பிரியமானவர்களே லூக்க ரெண்டு பதினாலில் அந்த வசனம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் உன்னத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியில் சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக இயேசு பிறந்ததுனால உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை சரி இயேசு பிறந்தனால பூமியில் சமாதானம் வந்துச்சா பூமியில் சமாதானம் வந்துச்சா இயேசு பிறந்தனால 
ஏசு பிறந்த நாளில் மனுஷர் மேல் பெரிய உண்டாயிட்டா இந்த முதல் உலகத்தை ரெண்டாவது உலகத்தில் யார் கொண்டாட நடத்தினது ஏசு பிறந்த நாளில் கொண்டாடுறவங்க தான் நடத்தினாங்க மனுஷர் மேல் ரொம்ப பிரியமாக இருக்காங்களா ஹிட்லர் கிறிஸ்தவரா கேத்தலிக் கிறிஸ்தவர் தானே ஏசு பிறந்த விசுவாசத்தவர் தானே அவர் மனுஷர் மேலே பிரியமாக இருந்தாரா கேஸ் சேம்பரில் வச்சு அத்தனை லட்சங்களை கொண்டார் அப்போ ஏசு பிறந்த நாளில் மனுஷர் மேலே பெரிய வந்துருச்சா ஏசு பிறந்த நாள் பூமியில் சமாதானம் வந்துருச்சா ஏசு பிறந்த நாளில் கிறிஸ்தவை நம்புகிற உக்ரைனில் சமாதானம் இருக்கா என்னங்க இது வேடிக்கையாக இருக்குது அவன் என்னங்க இது அது உன்னத்தில் தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியில் சமாதானமும் மனுஷன் மேல் பிரியமும் என்றல்ல நீங்கள் போய் ஆராய்ச்சி பாருங்கள் மற்ற டிரான்ஸ்லேஷனை பாருங்கள் நான் அப்படியே பழகிட்டு வச்சு மூணு பாயிண்ட் கூட பேசிடுவோம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் முன்னேற்றத்தில் இருக்கு தேவனுக்கு மகிமை பாயிண்ட் நம்பர் டூ பூமியில் சமாதானம் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ மனுஷன் மேல் பிரியம் அப்படின்னு ஒரு பிரசங்கம் கூட அடிச்சு விட்ருவோம் ஆனால் யாருக்கே புருஷனுக்கு மனைவி மேலே பிரியம் இல்லை இப்போ எங்கே பூமியில் மனுஷன் மேலே பிரியும் சும்மா அதெல்லாம் அந்த வசனத்தில் தேவதர்கள் சொன்னது ஏசு பிறந்ததுனால உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் தேவன் மேல் பிரியமாக இருக்கிற மனுஷருக்கு பூமியிலே சமாதானமும் உண்டா எழுதிக்கோங்க வேண்டுமானால் அதனுடைய மூலம் ஏசு பிறந்ததுனாலே நீ உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கும் அவர் வேர் பிரியமாக இருக்கிற மனுஷருக்கு பூமியிலே சமாதானம் அந்த பூமியிலேயே அவர் மேல் பிரியமாக இருக்கிற மனுஷருக்கு சமாதானம் தேவன் மேல் பிரியமாக இருக்கிற மனுஷனுக்கு பூமியில் சமாதானம் இயேசு பிறந்ததுனாலே உண்டாகும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இதுதான் அந்த கேரல் இப்போ ஒரு குறிப்பு சொல்ல போகிறேன் அதில் உங்களில் சிலர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க இந்த கிறிஸ்மஸ் கார்டு இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையெல்லாம் ஒட்டி ரெண்டு சொற்கள் பயன்படுத்துவாங்க சட்டனேலியா அப்படின்னு கிறிஸ்மஸ் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று யூல் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சொற்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சட்டனேலியா யூல் டே இப்போ வினோத் ஒருத்தங்க தான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாங்க வேறு யாரும் நீங்கள் இந்த கார்டிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்டிகை நாட்களுக்கு ரெண்டு பேர் குறிப்பாக ரொம்ப படித்தவங்க ஆங்கில பயன்படுத்துகிறவங்க இந்த ரெண்டு சொல் பயன்படுத்துவாங்க சேட்டனேலியா யூல் டே அப்படின்னு சொல்லி இந்த சேட்டனேலியாங்கிற பண்டிகை பிரியமான பாபிலோன் மகா ரகசியம் என்ற அந்த மதத்தில் டிசம்பர் பதினேழுலேருந்து டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது டிசம்பர் பதினேழுலேருந்து டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் சேட்டனேலியா சேட்டன் என்று சொன்னால் பிசாஸ் அல்ல சேட்டன் என்று சொல்வது சனி கிரகம் சனி கிரகம் இந்த சனி பகவானுடைய பண்டிகை பெரிய மலை இந்த சேட்டன் எலியாங்கிற பண்டிகை டிசம்பர் மாதம் பாபிலோன் மகா ரகத்தில் பதிமூ பதினேழுலேருந்து இருபத்தி மூன்று வரை ஏழு நாட்கள் கொண்டாடி இருக்கிறாங்க ஒரு வாரம் அந்த பண்டிகை அதை தான் இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸுக்கு ஒரு பெயராக ஐரோப்பிய நாடுகளில் பயன்படுத்துகிறாங்க கிறிஸ்மஸ் கிரீட்டிங்ஸில் இன்னொரு பேர் பயன்படுத்துவாங்க யூல் டே கிரீட்டிங் அப்படின்னு ப பேர் பயன்படுத்துவாங்க யூல்ஸ் டே வந்து டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி பிரியமானவர்கள் யூல்ஸ் டே என்று சொல்லுவாங்க யூல்ஸ் டே என்று சொல்வது அது மறுபிறப்பு தாயின் கற்பம் என்றெல்லாம் பொருள் உள்ளது அதுவும் இருட்டிலிருந்து சூரியன் மீண்டுமாக பிறக்கிறது அது இயேசு பிறப்பிற்கு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி யூல்ஸ் டே என்று கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி யூல்ஸ் டே என்று கொண்டாடி இருக்கிறாங்க அந்த பேரை இன்றைக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் தப்பே இல்லை இயேசு கிறிஸ்து பிறந்திருக்காரு இயேசு கிறிஸ்து ரீபர்த்லையே சூரியனுடைய ரீபர்த் ஒத்துக்கிறோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் டிசம்பர் இருபத்தி நாலில் பிறக்குதுன்னு ஒத்துக்கிறோம் ஏசு டிசம்பர் இருபத்தி நாலில் திரும்ப திரும்ப பிறக்கலையே 
அப்போ எப்படி யூல் ஸ்டே சொல்லலாம் நீங்கள் தயவு செய்து என்னுடைய அன்பானை வேண்டுகோள் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாததுனால சந்தோஷம் சட்டநிலையே யூல்ஸ் டே போன்ற சொற்களை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது இன்றைக்கி அன்றைய கிறிஸ்மஸ் கார்டிலெல்லாம் கூட சட்டநிலையா அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் யூல்ஸ் டேங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் சட்டநிலையாங்கிறது சனி பகவானை கொண்டாடுவது யூல்ஸ் டே என்பது சூரிய பகவானுடைய ரீபர்த் இதை குறிக்கிற சொற்கள் இப்போ ஆறாவது ரொம்ப 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 கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னால இன்றைக்கு இப்போ அந்த ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் எங்கள் காலத்தில் கிடையாது முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக ரொம்ப கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னாலே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது என்னது கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டத்திலேயே கேக்கு இல்லைங்க சாண்ட கிளாஸ் சாண்ட கிளாஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது பார்த்ததே கிடையாது இப்போ ரொம்ப பயங்கரமாக இந்த சாண்ட கிளாஸ் கொண்டாட்டம் வந்தது ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக சாண்ட கிளாஸ் சாண்ட கிளாஸ் சாண்ட கிளாஸ் திங்கிள் பெல்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு சாண்ட கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆறாம் நூற்றாண்டில் செயிண்ட் நிக்கலஸ் அப்படின்னு ஒரு ப பரிசுத்த ஆண்டு வந்திருக்கார் செயிண்ட் நிக்கலஸ் அவர் ரொம்ப தான தர்மங்களெல்லாம் செய்தவர் அவருடைய அவருடைய நாள் டே ஆஃப் செயின் நிக்கலஸ் டிசம்பர் ஆறு அதனால் தான் டிசம்பர் ஆறாம் தேதியிலருந்தால் சாண்ட கிளாஸ் வெளியே வருவார் பாரம்பரிய சபைகளில் டிசம்பர் ஆறு செயிண்ட் நிக்கலஸுடைய நாள் ஆனால் இவங்க கொண்டாடுறது இந்த செயிண்ட் நிக்கலஸ் வச்சு ஓடின் அப்படின்னு ஒரு தேவர் அதில் தான் வெனஸ்டேங்கிற பேர் வந்துச்சு ஓடின் வெடன் புதன் பொண்ணு போனாலும் புதன் கிடைக்காது அவர் ஒரு திருடர் திருடி திருடி ஒரு இடத்துல திருடி இன்னொரு இடத்துல நன்மை செய்கிறவர் ஓடின் ஆனால் வெனஸ்டே ரொம்ப நல்ல நாள் நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கிற நாள் அவருடைய நாள் அவர் நமக்கு இப்படி எப்படி இந்த நன்மை செய்திருவார் இந்த விளையாட்டு தான் இன்றைக்கு சாண்ட கிளாஸ் விளையாட்டாக மாறிடுச்சு சாண்ட கிளாஸ் செய்வார் சாண்ட கிளாஸ் கேள் சாண்ட கிளாஸ் வாங்கி தருவார் இப்போ உளவியல் நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க சிறு பிள்ளைகளை பொய்யன் நம்ப பண்ணுறோம் இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் இங்கிலாந்துலலாம் பைபிளை தூக்கி எறிகிறாங்க ஃபுட்பால் விளாடுற மாதிரிலாம் படம் வருது பைபிளை வச்சுக்கிட்டு ஏன் அவங்க இதை வெறுத்துட்டாங்க சாண்ட கிளாஸ்லாம் கிடையாது எங்கள் அப்போ பொய்யை நம்ப பண்ணாங்க அப்போ கிறிஸ்மஸே பொய் இயேசு பரப்பே பொய் இதெல்லாம் சும்மா கூத்து இன்றைக்கி கிறிஸ்தவத்தின் மேலே வெறுப்பு வந்ததற்கே காரணம் பிள்ளைகளுக்கு சாண்ட கிளாஸ் சாண்ட கிளாஸ் நம்புகிறாங்க சாண்ட கிளாஸ் எங்களுக்கு சாக்லேட் அப்பா சொல்கிறாங்க சாண்ட கிளாஸ் வாங்கிட்டு வந்தார் சாண்ட கிளாஸ் சாக்ஸில் வச்சுட்டு போயிட்டார் எப்படி வந்தார் அந்த பூண்டு கூண்டு வழியாக வந்துட்டார் பெரிய மல மூட நம்பிக்கை இல்லையா பிள்ளைகளை மூட நம்பிக்கைகள் நடத்துறமே சாண்ட கிளாஸ் வந்தாரா மேலே இருக்கிற புகை கூண்டு வழியை இறங்குனாரா விளையாட்டுன்னு நினைக்கிறோம் பிள்ளைங்க நம்புகிறாங்க சாண்ட கிளாஸ்க்கு லெட்டர் அனுப்புகிறாங்க சாண்ட கிளாஸ் எனக்கு சாக்லேட் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு லெட்டர் அனுப்புகிறாங்க எனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வாங்க லெட்டர் அனுப்புகிறாங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறோம் காலையில் நேற்று ராத்திரி சாண்ட கிளாஸ் வந்து வச்சுட்டு போயிட்டார் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு பிள்ளைகளை பொய்யை நம்ப பண்ணிட்டோம் ரெண்டாவது வருஷம் வருஷம் எனக்கு இயேசு செய்வார் இயேசுட்ட ஜோ பண்ணு இயேசுட்ட கேளு என்று சொல்லி பிடிப்பதற்கு பதிலாக சாண்ட கிளாஸ்ட கேளு என்று சொல்லி பி ரீப்ளேஸ் ஜீசஸ் பை சாண்ட கிளாஸ் அப்படின்னு உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க சைக்காலஜிஸ்ட் யார்கிட்ட கேட்கணும் சாண்ட கிளாஸ்ட கேள் சாண்ட கிளாஸ் தருவார் சாண்ட கிளாஸ் கொண்டு வருவார் மூன்றாவது சாண்ட கிளாஸ் வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாரு டான்ஸ் ஆடுறாரு அங்கே இருக்கவங்க கையை பிடிச்சி இழுத்து டான்ஸ் ஆடுறாரு 
இப்போ சாண்டர் கிளாஸ் வேஷம் போட்டிருக்கிறது யாருன்னு தெரியலை ஆம்பளையா பொம்பளையான்னு தெரியலை அவர் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறார் ஒருவேளை பொம்பளை சாண்டர் கிளாஸ் வேஷம் போட்டு வந்து ஆம்பளை கையும் பிடிச்சி இழுக்கலாம் ஆம்பளை சென்ட்ர கிளா சாண்டர் கிளாஸ் வேஷம் போட்டு வந்து பொம்பளை கையும் பிடிச்சி இழுக்கலாம் ஒரு அருவறுப்பான ஒரு செரிமணி செரிமணிங்கிற வேர்டு சரியில்லை ஒரு காட்டாட்டத்துக்கு இடம் வகுத்துட்டு அந்த டான்ஸே குத்தாட்டமாக மாறிடுச்சு ஜிங்கிள் பெல் பாட்டுக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பொதுவாக எழுதப்பட்ட ஒரு பாட்டு அதுக்கும் இந்த சென்டர் கிளாஸுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது செயின் நிக்கலஸ் வந்து அப்படி ஒரு அந்த மானுடைய வண்டியிலெல்லாம் செயின் நிக்கலஸ் வரல அந்த பாட்டில் அப்படி ஒருத்தர் வர்றாரு அவர் ஆண்டியோடு உட்காந்துருக்காரு பொம்பளை பிள்ளைங்களாம் அதை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் போய் அது ஃபுல் லைன்ஸ் வாசித்து பாருங்கள் ரொம்ப அருவறுப்பான வரிகள் இருக்கும் அதில் அந்த ராகம் டான்ஸுக்கு ஏற்ற ஒரு ராகமாக போயிடுச்சு ஸோ சென்ட்ரல் கிளாஸ் மாதிரி ஒரு ஒருத்த வேஷத்தை போட்டுட்டு பெரிய மாணவர்களே கூத்தாட ஆரம்பிக்கிறாங்க இது இன்றைக்கு ரொம்ப பரவிட்டு வருது இன்றைக்கு சாண்ட கிளாஸ் இல்லாமல் பின்னால் முன்பாக இருந்த ஒரு பிஷப் பிஷப் ஆஃப் கேண்டர்பெரி இங்கிலாந்தினுடைய பெரிய பிஷப் அவர் சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இன்றைக்கு சாண்ட கிளாஸ் கடைசியில் ஒரு கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்டோடைய ஐடென்டி ஆகி அந்த சாண்ட கிளாஸ் பஸ் ஸ்டாப்லேயும் டோல் கேட்லேயும் நின்று பிச்சை எடுக்கிற நிலைமைக்கு சாண்ட கிளாஸை நம்ம கொண்டு விட்டுருக்கிறோம் சாண்ட கிளாஸ் யாரோ ஒருத்தனை வேஷம் பட வச்சு பஸ் ஸ்டாப்லேயும் டோல்ஸ்லேயும் நின்று வர போகிறவங்கள்டெல்லாம் பிச்சை எடுக்கிற நிலைக்கு சாண்ட கிளாஸை மாற்றி இருக்கிற பாவத்தை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு சாண்ட கிளாஸ் வந்து பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால்ஸில் ஜனங்களை அட்ராக்ட் பண்ண பிள்ளைகளை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த சாண்ட கிளாஸை பயன்படுத்தணும் ஒரு செயிண்ட் நிக்கலஸை பயன்படுத்தணும் சாபம் வரும் கண்டிப்பாக அவன் நின்று பாவம் பாதி முடிச்சு அப்படியே சாண்ட கிளாஸ் வேஷம் போட்டு ஆடிட்டே இருக்கணும் கடைக்கு போகிற பிள்ளைங்க பெரியங்கள்லாம் அவட்ட கை கொடுத்துட்டு போகணும் வெக்கம் இல்லாமல் பொம்பளைங்க எல்லோரும் போய் கை கொடுப்பாங்க இவ்வளோ பயங்கரமான காரியம் இல்லை நான் சொல்கிறது உண்மையாக பொய்யான்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த ஸ்கிரிப்டை வாசித்து பாருங்கள் பிரியமானவர்களே இந்த கிறிஸ்மஸை ஒட்டி ஆறு காரியங்களும் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் நான் கேக் குடிச்சிட்டு வரல கேக் கேக்குன்னு சொன்னீங்க பிரியமானில் இது ஒரு ஐரோப்பிய உண பண்டிகை உணவு முறை அதுலேயும் நம்ம சொல்கிறோமே நம்ம ஊர் பண்டிகையில் இருக்கிற அதிரசம் நம்ம ஊரில் இருக்கிற வடை அதெல்லாம் விட்டுட்டு கிறிஸ்மஸ்னாலே அதுவே இது வெளிநாட்டு பண்டிகைன்னு காட்டி கொடுக்கு பிற இந்துக்கள் நம்ம நீங்கள்லாம் அந்நிய மதம் சொன்னால் என்ன தப்பு இருக்குது நமக்கு கேக் தானே கிறிஸ்மஸ் மாதிரி இருக்குது நம்ம கேக் தானே கிறிஸ்மஸ் மாதிரி இருக்குது கிறிஸ்மஸுக்கு என்ன கேக் வாங்கினா இப்போ இது அந்நிய மதம் தானே நம்ம நாட்டு மதமா பண்டிகை கொண்டாடா நம்ம கொள்கட்டில் செய்திருப்போம் நம்ம முறுக்கெல்லாம் செஞ்சு சந்தோஷப்படுவோம் முறுக்கு செஞ்செல்லாம் மற்றவங்களுக்கு கொடுப்போம் கேக் வாங்கி கொடுக்குறோம் அந்நிய மதங்கிறத ஒத்துக்கிறீங்களா இன்றைக்குள்ள கிறிஸ்தவ மதம் அந்நிய மதம் தான் ரெண்டு மத போன மாதம் ஆச்சும் வேத கிறிஸ்தவமா வேற கிறிஸ்தவமா அதுக்கு முந்தின மாதம் ஆச்சும் கேக்கை பற்றி குறிச்சிட்டு வரல கேக்கும் நம்ம அது அந்நிய மதம் என்பதை காட்டுகிறது ஏழாவது ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்றை நான் சொல்லி உங்கள் கேள்விகளுக்கு நேரம் கொடுக்குறேன் ஏழாவது கிறிஸ்மஸ் என்ற சொல் கிரைஸ்ட் மாஸ் கரெக்டாக சொல்லிட்டார் கிறிஸ்மஸ் என்றால் மாஸ் ஃபார் கிரைஸ்ட் ஐயா கேத்லிக் ப்ரீஸ்டாக இருந்தாங்க பக்கத்தில் ஐயா ஜேவியர் கேத்லிக் ப்ரீஸ்டுக்கு ட்ரெயின் ஆனவங்க மாஸ் யாருக்கு அழைப்பீங்க 
சயின்ஸுக்காக மற்றபடி சயின்ஸுடைய பிறப்புக்கு மாசு வைப்பீங்களா சாவுக்கு மாசு வைப்பீங்களா செத்தவங்களுக்காக மாசு வைப்பீங்க சயின்ஸுடைய நினைவு நாளுக்காக மாசு வைப்பாங்க மாசுக்கு தமிழில் சொல்கிற பொ பெயர் திருப்பலி பலி போப் ஃப்ரான்சிஸ் மாஸ் அண்ட் அந்த லேட்டின் சொல் கேத்தலிக்கில் பயன்படுத்த அந்த லேட்டின் சொல்லுக்கு போப் ஃப்ரான்சிஸ் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸிங்ட் இல்லாமல் போவது பலியாயிட்டாங்க இல்லாமல் போவது நீங்கள் ஒருத்தரை பார்த்து ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு நீ சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் மனசில் நினச்சிக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கிறிஸ்து இல்லாமல் போனதற்கு மகிழ்ச்சி சொல்லணும்னா சொல்லுங்கள் உங்கள் இஷ்டம் கிறிஸ்து இல்லாமல் போனதற்கு மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இல்லாமல் போனதற்கு மகிழ்ச்சி அப்போ இந்த கிரைஸ்ட் மாஸ் என்ற சொல் எப்படி வந்தது பிரியமானவர்களே முதல் நான்கு நூற்றாண்டுகளில் இப்படி இயேசுவின் பிறப்பெல்லாம் கொண்டாடலை இயேசுவின் பிறப்பை இயேசு இருக்கும்போது முப்பது வருஷமாக அதில் பன்னெண்டு வருஷமா முப்பது வருஷமாக அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது தான் அவங்க அம்மா கொண்டாடினா அவன் பைபிள் இல்லை அப்புறம் மூன்றரை வருஷம் ஏசு தம்முடைய சீடர்களோடு இருந்தார் அந்த காலகட்டத்திலையும் அவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினா தான் பைபிளில் இல்லை ஏசு என்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுங்க என் பிறந்த நாளில் நலத்திட்ட உதவிகளை செய்யுங்க அப்படியெல்லாம் ஏசு யார்டையும் சொன்னதாகவும் தெரியலை அதற்கு பிறகு நம்ம கையில் இருக்கிறதுக்கு ஏசுக்கு ப பிறந்து பரமேறின பிறகு ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டு வரலாறு அப்போசல் நடவடிக்கைகளில் இருக்குது அந்த முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளையும் இயேசுவினுடைய பிறப்பை யாரும் கொண்டாடினதாக இல்லை இயேசு சொன்னது என் மரணத்தை நினைவு கூறுங்கள் என்று சொன்னால் வரலாற்றிலே அவருடைய மரணம் நினைவு கூறப்பட்டது அவருடைய பிறப்பு அல்ல அதனால தான் நம்ம பைபிளில் வாசிக்கிறோம் அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறும்படி அவருடைய மரணம் நினைவு கூறப்பட்டது அவங்கெல்லாம் கூடி வரும்போது அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூர்ந்து திருப்பந்தின்னு சொல்கிறோமே அதில் பங்கு பெற்றார்கள் இந்த திருப்பந்திக்கு தான் முதல் முதல் வந்த பெயர் கிரைஸ்ட் மாஸ் மாஸ் ஃபார் கிரைஸ்ட் திருப்பலி கிறிஸ்துவின் திருப்பலி இயேசுவின் மரணத்தை நினைவு கூர்ந்தால் கொண்டாட முடியாது பின்னால் சூரிய பகவானுடைய ப நாளை கொண்டாடும் போது அதை கிரைஸ்ட் மாஸ் நாக்கி அப்புறம் அந்த பேர் அப்படியே நிலச்சி நின்றுடுச்சு கிரைஸ்ட் மாஸுக்கும் இயேசுவின் பிறப்புக்கும் எந்த கிறிஸ்துவின் பிறப்புக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது கிரைஸ்ட் மாஸ் என்று சொன்னால் கிறிஸ்து இல்லாமல் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த கிறிஸ்மஸுங்கிற பேர் எடுத்துட்டு அவங்க கொடுத்த பேர் தான் யூ கிறிஸ்ட் ஐயா இவங்கெல்லாம் யூக்ரிஸ்ட்ங்கிற பேர் பயன்படுத்தியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பயன்படுத்தியிருக்கீங்க இல்லையா கேத்தலிக்கில் யூக்ரிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் கிருபை இரக்கம் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறது இந்த யூக்ரிஸ்ட் அதனுடைய தமிழாக்கம்னா நற்கருணை திவ்ய நற்கருணை நல்ல கருணை யூக்ரிஸ்ட் இயேசு பலியானது நற்கருணை சேசில் கூட அந்த சொல்ல பயன்படுத்துவாங்க நற்கருணை யூக்ரிஸ்ட் இந்த யூக்ரிஸ்டுங்கிற பேரை மாற்றி தான் பிரியமானவர்களே ரிஃபர்மேஷன் சர்ச்சில் அன்றைக்கு சபை கூடி வருது சபை கூடி வந்து பங்கு பெறுறாங்க சபையாக கூடி வந்து அந்த திருவிருந்தில் பங்கு பெற அந்த திருப்பந்தியில் பங்கு பெறதுனால அதுக்கு ஹோலி கம்யூனியன் அப்படின்னு பெயர் வந்துச்சு கிரை கிறிஸ்மஸ் யூக்ரிஸ்ட் அப்புறம் ஹோலி கம்யூனியன் கொஞ்சம் கேத்தலிக்கிலேருந்து வேறுபடுறதுக்காக ஹோலி கம்யூனியன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்தது அதுக்கப்புறம் இது கம்யூனியன் சொல்ல வேண்டாம் பெந்தை கோஷ்டுக்காரங்க கால்களை கழுவி ஒருவர் கால்களை ஒருவர் கழுவி 
ராத்திரி எடுக்க ஆரம்பித்தேன் நாங்கள் சாரம் வச்சு வச்சுருக்கும் போதெல்லாம் கூட அவள் கடைசி நாட்களில் நைட்டில் தான் அதை எடுக்கணும்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க சில உபதேசங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை தான் நான் எல்லாம் எனக்குள்ளெல்லாம் மாற்றம் வந்தது நான் அந்த அம்மாவை ரொம்ப இன்றைக்கும் அவங்கள பேர் சொல்லக்கூடிய சிஸ்டர் மட்டும்தான் சொல்லுவேன் விளக்கத்துக்காக தான் சிஸ்டர் சாரன் ஒரிஜின்னு சொல்கிறேன் அந்த பேர் சொல்லக்கூட அச்சப்படுவேன் அந்த அளவுக்கு அவங்கள மதிக்கிறேன் ஆனால் இந்த மாதிரி சில காரியங்கள் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை ஆனால் பெத்த கோஷில் அப்படி வந்தது ஹோலி நெஸ்ட் மூமெண்ட்டில் அப்படி வந்துச்சு கால் கழுவி தான் எடுக்கணும் நைட்டில் தான் எடுக்கணும் அது ராபோஜனம் இறுதி ராபோஜனம் அதில் வந்து லார்ட் சப்பர் லாஸ்ட் சப்பர் இந்த லாஸ்ட் சப்பர் படம்லாம் இருக்குது ஏசு எல்லாருக்கும் ராபோஜனம் கொடுக்குற படம் அதை வச்சு நம்ம லார்ட் சப்பர் அப்படின்னு இதெல்லாம் சப்பர்லாம் இல்லை எப்போ வேணாலும் எடுக்கலாம் அப்படின்னால விருந்து பந்தி திருவிருந்து திருப்பந்தி அவர் சொன்னால் இல்லையா திவ்ய நற்கருணை அதுக்கு ஒரு தமிழில் திருவிருந்து திருப்பந்தி அப்படிங்கிற சொற்களை இன்றைக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்றும் பந்தி வைக்கிறதில்ல ஆனால் அந்த சடங்குக்கு இருந்த ஒரிஜினல் பேர் தான் கிறிஸ்மஸ் மாஸ் ஃபார் கிரைஸ்ட் சொன்னாங்கல்ல சயின்ஸ்க்கு மாஸ் வைப்போம் அப்படி இயேசுக்கு வைத்த மாஸ் என்றைக்கு மாஸ் வைப்பாங்க அந்த சயின்ஸ் டே சயின்ஸ் டேங்கிறது என்னது சயின்ஸ் ரத்த சாட்சியாக மறித்தது அவருடைய நினைவு நாட்கள் சயின்ஸுடைய நினைவு நாட்கள் பிரியமானவில் இயேசுடைய பிறப்புக்கும் கிரைஸ்ட் மாஸ் என்ற சொல்லுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது கிரைஸ்ட் மாஸ் என்றால் கிறிஸ்து இல்லாமல் போனார் பலியானார் ஏழு காரியங்கள் பார்த்து இன்னும் நிறைய இருக்கலாம் என்னமான உங்களுடைய ஐயங்களை நீங்கள் கேட்கலாம் நான் கட்டுக்கதைகள் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் விளக்கி இருக்கிறேன் கட்டுக்கதைகளுக்கு விலகி சத்தியத்துக்கு செவிசாயிங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் கட்டுக்கதைகளை பற்றி ப சொல்லி கண்டிப்பாக உணர்த்துன்னு சொல்லியிருக்கார் கண்டிப்பாக சொல்லி இதெல்லாம் கட்டுக்கதை ஞானிகள் தொழுவத்துக்கு போகல அது கட்டுக்கதை டிசம்பர் இருபத்தஞ்சி ஏசு பிறக்கில் கட்டுக்கதை மரம் வைக்கிற பழக்கம் எப்படி வந்துச்சு யூதருடைய பாரம் கட்டுக்கதைன்னு சொன்ன மாதிரி இது அந்த பாபிலோனிய கட்டுக்கதை இந்த கட்டுக்கதைகள் உங்களுக்கு ஞானிகள் பார்த்தது தொழுவத்தில் பாலகனை அல்ல அவங்க வீட்டில் போய் பையனை பார்த்தாங்க இதான் வரலாறு இதான் வேத உண்மை கட்டுக்கதைகளை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது நீங்கள் கட்டுக்கதைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களா சத்தியத்துக்கு செவியை விலைக்கு கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகிறோமா இல்லை கட்டுக்கதைகளுக்கு செவியை விலைக்கு சத்தியத்தின் பக்கம் சாய்கிறோமா என்பது நாம் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் நாம் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு கிறிஸ்மஸை பற்றி உள்ள ஒரு தாக்கத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் கிறிஸ்மஸில் கிறிஸ்து முக்கியமல்ல சாண்டர் கிளாஸ் முக்கியம் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இட்ஸ் அ நாட் அ ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல் இட் இஸ் அ சோஷியல் ஃபெஸ்டிவல் ஆனால் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அன்றைக்கி வந்து இயேசு பாவத்துக்காக பிறந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்தார் நீ பாவி உன் பாவத்திலேருந்து மனம் திரும்பு உனக்காகவே இயேசு வந்தார் அப்படின்லாம் பேசி யாரையும் அளவைக்காதீங்க நல்ல ஜிங்கிள் பில் ஜிங்கிள் பில்ஸ் பாடி கொஞ்சம் தண்ணி அடித்து அன்றைக்கி தண்ணி அடிக்கலாம் பாவம் அது கொஞ்சம் அன்றைக்கி ஜாலியாக இருக்கணும் ஃபேமிலியாக ஒன்றா மீட் பண்ணி எங்கேயாவது டூர் போய் ஜாலியாக இருக்கணும் நல்லா கறி கறி வெட்டி பிரியாணி சாப்பிட்டு நல்ல புது துணியெல்லாம் உடுத்தி இதுக்கும் அதுக்கும் அவரு அவருக்கு கந்தை துணி அது போயிட்டு போகுது நம்ம ஜாலியாக இருக்கணும் இன்றைக்கி அதை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் அ சோஷியல் ஃபெஸ்டிவல் இட்ஸ் நாட் அ ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல் இதை நீங்கள் ஒரு சமூக பண்டிகையாக கொண்டாட விரும்பினால் அது உங்களுக்கும் கருத்திற்கும் உரியது ஏதோ ஒரு சோஷியல் ஃபெஸ்டிவல் சும்மா ஒரு கொண்டாட்டம் டான்ஸ் ஜிங்கிள் பெல்ஸ் அன்றைக்கி இருந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு நாள் அது மனைவிட்டிருந்து விடுபட்டு பழைய காதலிட்ட போயிட்டு வரலாம் புருஷன் தந்து விடுபட்டு பழைய காதலன்ட்டு போயிட்டு வரலாம் 
அதான் ஜாலியாக இருக்குது என்ன எவ்வளோ நாள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு டான்ஸ் போயிட்டு எல்லாருமே சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடலாம் அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஜாலியாக இருக்கலாம் நான் சொல்கிற தவறு நினைக்காதீங்க கிறிஸ்மஸ் ஈவ் டான்ஸ் அதான் ஒரு ஃப்ரீடம் டுடே இட் இஸ் அ சோஷியல் ஃபெஸ்டிவல் நாட் அ ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல் அந்த ஃபெஸ்டிவிட்டி பெரிய மேனவர்களே நம்ம சுயசைஸ் உலகத்துக்கு விரோதமாக இருக்குமா சத்தியத்தை அறிவிப்பதற்கு விரோதமாக இருக்குமா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு வசனத்தை வாசித்து முடிக்கிறேன் சங்கீதம் முப்பது நான்கு வாசிங்க சங்கீதம் முப்பது நான்கு கர்த்தருடைய பரிசுத்த வாங்களை அவரை கீர்த்தனம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நினைவு கூறுதலை கொண்டாடுங்கள் என்னங்க அர்த்தம் செலிப்ரேட் நான் இங்கிலீஷில் கேட்டேன் நல்ல எனக்கு தமிழ் பற்றி கொஞ்சம் அதிகம் நல்லா மன்னித்துக் கொள்ளுங்க கொண்டாடுறதுனா என்னது மகிழ்ச்சியை தெரிவிப்பது கொண்டு ஆடுவது கொண்டு ஆடுவதுனா கொண்டு ஆடுவது அவருடைய பரிசுத்தத்தை நினைவுறுதலை கொண்டு ஆடுங்க ஏசு என்னை ரட்சித்தாரே அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க ஆடுங்க ஏசு என்னை பாவத்துக்கு விலைக்கு காத்தாரே அதை கொண்டு ஆடுங்க மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்க குதிங்க பிரியமா இல்லை ஏசு பிறந்ததுனால நான் சொல்கிற மன்னித்து கொள்ளுங்க ஏசு பிறந்ததுனால இந்த பூமிக்கு எந்த பயனும் கிடையாது ஏசு ஊழியம் செய்ததுனால அவர் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்ததுனால என் தாய் நாட்டுக்கு அஞ்சு பைசா பயன் கிடையாது அவர் அங்கே தான் ஒரு குஷ்டர சோமாக்கினா எனக்கு என்னங்க பிரயோஜனம் அங்கே யாரோ ஒரு வீட்டில் தண்ணீரை திராட்சை சமமாக மாற்றினார்னா எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஏசு பிறந்ததுனால அவர் ஒரு ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷம் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்ததுனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் என் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன பிரயோஜனம் எங்கள் உறவுகளுக்கு என்ன பிரயோஜனம் பாலஸ்தீனத்தில் ஒருத்தர் பிறந்தார் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசில் செத்து போயிட்டார் கொண்டுட்டாங்களாம் அதனால் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அவர் பிறந்தனால அந்த இயேசு எனக்காக மறித்தது மாத்திரம்தான் எனக்கு பிரயோஜனம் என்னுடைய எல்லா மக்களுக்கும் பிரயோஜனம் அவர் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்ததுனால தான் அவர் உலக ரட்சகராக இல்லையே அவர் பிறந்ததுனால உலக ரட்சகராக இல்லை அவர் பாலஸ்தீனத்தில் சில அடையாள அற்புதங்களை செய்ததுனால உலக ரட்சகராக இல்லை ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் ஒரு லேடி பெரிய தொழிலதிபர் கொடீஸ்வரி ஆனால் ரொம்ப ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட சில துறவிகள் படத்தெல்லாம் சுவாமிஜி படங்கள் எல்லாம் பின்னால் போட்டிருக்கிறாங்க ரொம்ப ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு அவங்களோட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் அவங்கள்ட கேட்டேன் அம்மா வீட்டுக்கார் பகலெல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டு வர்றாரு அப்படி கேட்டால் நூறம் மாட்டி ரொம்ப ராம பக்தி ராமர் பண்டிகை ராமநவமி அதெல்லாம் ரொம்ப கொண்டாடுறவங்க அப்படின்னு கேட்டு பகலெல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டு வர்றாரு போயிட்டு வர்றாரு சாயந்தரம் வந்தோன்னு உங்களை பார்த்து இந்த பகலெல்லாம் நீ கற்பில் இருந்த கற்பு கரிசியாக இருந்த அதை ப்ரூவ் பண்ணால் இந்த ஸ்டவ்வில் கை வையி அப்போ தான் நான் உன்னை நம்புவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவரை புருஷனாக ஏற்றுக்க முடியுமாம்மான்னு 
அவங்கள அறிய முடி தலையாட்டினாங்க ரெண்டாவதுமா நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு கற்பு கரிசையாக இருக்கிறீங்க ஒரு தப்பும் பண்ணலை நெருப்பில் கை வச்சா சுடுமா சுடாதாம்மா நம்ம கற்பு கரிசையாக இருந்தால் சுடாதாம்மா சுடும் இது ஒரு ஆண்டவருக்கு தெரியாது கற்பு கரிசையாக இருந்தால் கூட நெருப்பில் கை வச்சா சுடும் தானே மூணாவதுமா அது தேவனாவே இருக்குமாண்ணா இந்த நாள் முழுசு இவங்க உண்மையாக இருந்தாங்களா இல்லை யாரோட தவறு செய்தாங்களா அது அவருக்கே தெரியாதா கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா ஒரு டெஸ்ட் வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா பரம்பொருள் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் தானே அவருக்கு தெரியாதாம்மா நான் யார் வேண்டுமானால் அவர் வணங்கலாம் அவங்களுடைய வணக்கத்துக்குரியவர் அவர் இருக்கலாம் தொல்லலாம் ஆனால் அவரை பின்பற்ற முடியாது நம் வீட்லேயே அவரை பின்பற்ற முடியாது ஒரு முப்பத்தெண்டு வயசு பையன் ஒரு இளம வயசு முப்பத்தி நாலுன்னு உங்களோட சின்ன பையம்மா உங்களோட சின்ன பையன் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு அந்த பையன் ஏதோ நல்லதெல்லாம் சொல்லி உங்கள் அப்பா அம்மா கீழ்படி ஒன்று நேசிக்கிற போல் மற்றவங்களை நேசி ஒன்று ஒரு மைல் தூரம் வர கம்பல் பண்ண ரெண்டு மைல் தூரம் போகிறதுக்கு வில்லிங்க இப்படி தாம்மா சொல்லி தெளிஞ்சார் ஆனால் அன்றைக்கு இருக்க ஆதிக்க வர்க்கத்தால் அவருடைய வளர்ச்சி ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அந்த முப்பத்தெட்டு வயசு பயிரை போகிற இடத்துல ஆயிரம் ஆயிரமான ஜனம் வர்றாங்க ஐயாயிரம் பத்தாயிரம்னு ஜனம் வர்றாங்க அந்த காலமே இன்றைக்கி இந்த ஆதிக்க வர்க்கத்தால் அதை பொறுத்து கொள்ள முடியலை ஏதோ இல்லாத போலாம் ஒரு மேலே குற்றம் சாட்டுறாங்க குற்றம் சாட்டி ஒரு குற்றத்தை கூட நிரூபிக்க முடியலை ராத்திரியோட ராத்திரி அவர் ரிமாண்டு பண்ணாமல் அவர் என்கொயரி வைக்காமல் நைட்டோட நைட்டாக அவருக்கு டெத் பெனால்ட்டி கொடுத்து கலங்கத்தால் அவரை கொல்ல கொண்டு போகிறாங்க கொல்ல தானே போகிறாங்க அதுக்கு முன்பாக அவங்க வெறியை தீர்த்துக்கிற மாதிரி அடித்து நார் நாராக அவரை கிழித்து உன்ன அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ஆமாம் அதிலலாம் ஸ்பைக்ஸ் இருந்துச்சாமே அப்படின்னு ஆமாம் கம்பிகள் சாட்டில் இருந்திருக்கும் அப்படியே சதையை பிச்சு தொங்க விட்டு அவரை கொண்டு மூணு ஆணி இங்கே ஒரு ஆணி அடிச்சுருப்பாங்கம்மா அந்த ஆணி எட்டு அங்கெல்லாம் இருக்கும் இங்கே படத்தில் பார்க்குறப்ப இங்கெல்லாம் அடித்தா கிழிஞ்சிருக்கும் இங்கே தான் அடிச்சுருப்பாங்க அப்படியா சார் ரெண்டு கையிலையும் ஆணி காலில் ரெண்டு காலையும் சேர்த்து பன்னெண்டு அங்கலத்துக்கு ஒரு அடி இப்படி காட்டுறேன் பார்க்குறாங்க பன்னெண்டு அங்கலத்துக்கு ஒரு கம்பி இரும்பு ஆணிம்மா ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வச்சு அடிக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வயசு பையன் பைபிளில் அவன் மனுஷன் தான் போட்டிருக்குமா மனுஷனாக கேட்குறது அப்படியா மனுஷன் தான் போட்டிருக்கு பைபிளில் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வயசு பையன் அவர் ஒருபோதும் நான் தேவன்னு சொல்லவே இல்லை அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வயசு பையன் அந்த சிலுவையில் தொங்கும்போது சொல்கிறான் டேடி டேடி அவங்க தெரியாமல் செஞ்சிட்டாங்க டேடி அவங்கள மன்னிச்சிரு டேடி அப்படின்னு ஒரு பையன் சொன்னால் பாருங்கள் அந்த பையன் என்னுடைய தெய்வன் அந்த பையன் என்னுடைய தெய்வன் அவனை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எப்போ அவன் தேவனானா அவன் சிலுவையில் அறியப்பட்ட போது பிறந்த போது தேவன் கிடையாது தேவன் என்று அறியப்படலை அடையாள அற்புதங்கள் செய்யும்போது தேவன் என்று அறியப்படலை இப்போ என்னுடைய நம்பிக்கை வரலாற்று பூர்வமான என்னுடைய நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கை அல்ல அறிவு சார்ந்த நம்பிக்கை இன்னும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் இன்னும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் பிரியமான அவருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய சத்திய மாத்திரம் உயிரோடு இருப்பதனாலே அல்ல எனக்குள்ளே அந்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் ஒரு உயிர் திறந்தார் என்பதற்கு அநேக வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்கிறது ஒருவேளை ஒரு பெரிய தலைவன் ஒரு அறிஞர் அவருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய சித்தாந்தங்கள் அவருடைய தத்துவங்கள் இன்றைக்கும் பின்பற்றப்படுகிறபடினாலே அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று கூட நாம் சொல்லுகிறோம் சமீபத்தில் ஒரு மிக அருமையான ஒரு நூல் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஈரோடு உயிரோடு புரியலையோ ஈரோடு உயிரோடு அப்படின்னா 
அவர் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கார் அப்படின்னா அவருடைய சித்தாந்தங்கள் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்குது திராவிட மாடல்னு இருக்குது உண்மைதான் அப்படி ஒரு எண்ணத்திலே மாத்திரம் அல்ல வரலாற்றிலே அவர் மறித்து உயிர் திருந்தார் என்ற குறிப்புகள் இருக்குது அதை குறித்து போது நான் போக விரும்பவில்லை இயேசு எனக்காக மறித்தார் அவர் சர்வலோகாதிபா ஜெகத்த ரட்சகன் பிரியமல்ல அவர் என்ற சொந்த ரட்சகராக நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அவர் உயிர்த்திருந்தார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவருடைய பிறப்பல்ல அவர் சிலுவையில் நமக்காக மறித்து எல்லாரும் தோல் மழை பண்ணி இத்தனை பேர் பறந்திருப்பாங்க ஆனால் அவர் எனக்காக மறித்ததினாலே தேவன் ஆனால் அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறுங்க அவருடைய மரணத்தை கொண்டாடுங்க மறித்து உயிர்த்திருந்த தேவன் நம்முடைய தேவனாக இருக்கட்டும் கத்த நல்லவர் இந்த பிறப்பை சுற்றி இருக்கிற அவர் மறித்தார் என்றாலே அவர் பிறந்த நாள் தான் மறித்தார் அதனால் பிறந்தார் பிறந்தார் என்று சொல்ல வேண்டாம் பிறந்தார் என்பது உலகம் முழுசுக்கும் தெரியும் நம்ம சொன்னாலும் சொல்லிவிட்டாலும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் இயேசுன்னு ஒருத்தர் பிறந்தார் என்பது வரலாற்றில் உலகம் முழுசும் எல்லாேருக்கும் தெரியும் அது ஒன்றும் கட்டுக்கதை இல்லை புராணம் இல்லை இயேசு பிறந்தது வரலாறு என்று எல்லாேருக்கும் தெரியும் அந்த பிறப்பை நினைவு கூறுவதனாலே அல்ல அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறும்படியாக அவர் சொன்னார் அந்த மரணத்தை நினைவு கூர்ந்து அவர் வரும் அளவும் அந்த மரணத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் தெரிவிக்க கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக